Eh, yo no lo había visto. Eh, bienvenido, generales, Jan Camus, general Oñate. El, me equivoqué en la mañana, pero es que ahí dice Eduardo Quijá, el general Rifo y el general Jan Camus. Plática. Bueno, queda, quedaron algunas preguntas pendientes en, en la mañana. Muchas gracias por, por venir. Don Alfonso Riquelme también. Y... Eh, José, eh, Giorgio, ¿tú tenías una pregunta por ahí, está Giorgio? Sí, adelante Giorgio, y después José Miguel. Espere, aquí está, pensé que estaba muteado. Ya, presidente, sí, yo, yo tengo algunas preguntas sin perjuicio de que después me gustaría recomendar que esta, eh, que esta partida, como varios hemos anunciado por todo lo que ha sucedido durante este año, eh, pueda echarse a hacer los gastos variables y pueda ir a la Comisión Mixta en esos términos por la cantidad de cosas que están pendientes en materia de, eh, de esclarecimiento y el uso de la fuerza por parte del gobierno a través de las fuerzas eh, de orden. La primera pregunta es, es respecto a las capacitaciones. Eh, entendí que eh, son 3.000 personas, pero la pregunta es cuánto es eso de la dotación total y si es que eso es lo que corresponde en materia de capacitaciones, eh, porque en este caso la mayoría, 2.000 de esas personas se estarían capacitando en cursos de control de orden eh, y solo eh, se ve un curso en derechos humanos cursado por 700 personas del total de la, de la dotación. Entonces, eh, la pregunta ahí también es cuánta gente eh, existe en la división de derechos humanos eh, y, por lo tanto, qué capacidad tienen para cubrir y alcanzar estándares en toda, en toda la dotación de carabineros y en cuánto tiempo, cuánto plazo creen que pueden tener eh, cubierta esa, esa difícil tarea. Eh, en segundo lugar, eh, durante la, las sesiones de ejecución presupuestaria, eh, junto con mi equipo pedimos información sobre la distribución de los recursos policiales por comuna para garantizar equilibrio, esto es algo que también hicimos el año pasado, a lo que Carabinero nos respondió eh, y nos hizo llegar eh, un documento eh, en el que habían hecho un reestudio de distribución de personal con los nuevos parámetros en relación a los egresos del año pasado, eh, y nos llegó la información de esa distribución, pero no del estudio que dio origen a esa distribución. Entonces lo volvemos a solicitar porque nos mandaron en el fondo el nuevo resultado, pero no las variables o las conclusiones por las cuales se hizo esa redistribución. El año pasado también pusimos una, lo, una glosa que restringía eh, la compra de determinadas municiones y se reemplazó por eh, obligación de informaciones ex post. Eh, y esto era para reducir el control exante sobre la compra de algunos insumos que son relevantes para el control policial menos lesivo de la población civil. Y este año también eh, anuncio desde ya y espero que podamos conseguir ahí eh, una posición, ojalá lo más transversal posible, eh, para una glosa similar porque nos interesa controlar el uso de armamentos contra civiles porque hemos visto esas lesiones en la población después de distintos tipos de manifestaciones que no queremos que se vuelvan a repetir, y eso en parte está financiado, o no, total, totalmente está financiado con fondos públicos, y eso es algo que tenemos que, desde el Congreso, saber controlar. Eh, en cuarto lugar, la presentación de, que, que hizo Carabineros, eh, hablaron que estaban en un proceso de reforma de Carabineros, entonces eh, uno entiende eso, pero no entiende cómo impacta en términos presupuestarios. Esto va a significar, según eh, Carabineros, más presupuesto va a significar menos presupuesto, se va a eficientar el gasto, o eh, que en términos presupuestarios, más allá de las otras cosas que podemos discutir cuando se discuta la reforma, o como algunos venimos planteando, una refundación de las policías para poder eh, generar un, 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 nuevo, un nuevo proceso de legitimación de las distintas instituciones que hoy día están muy cuestionadas en el, en el país, incluido obviamente el Congreso, lo que nos compete a nosotros, para dinero, etcétera, el, el propio ente y el del presidencialismo, eh, con la forma de gobierno, etcétera. Entonces creemos que es importante saber qué implica en términos presupuestarios para objetos de esta comisión de presupuesto. Eh, y sobre lo que hemos hablado, y se le ha puesto el nombre de cheque en blanco en distintas reparticiones del, del gobierno a, a lo que es eh, el Fondo de Emergencia Transitorio, en este caso 24 mil millones, presentaron un cuadro eh, en lo que se va a gastar, pero... Mmm, pero al menos no, no sé cómo eso se, supuestamente se va, va enfocado en lo que es la recuperación económica, porque yo recuerdo que ese fondo transitorio COVID eh, era para la reactivación. Entonces, a mí me gustaría que eh, 
desde la institución de carabineros nos pudieran decir cuál es el rol específico en el uso de esos recursos que iría a apoyar la activación o la reactivación económica eh, o las funciones relacionadas al COVID, porque estamos hablando de que el fondo transitorio, si mal no entiendo, y ahí me podrá corregir el presidente o, el, o alguno de los presentes, estamos hablando del mismo fondo que se da en muchos capítulos y en muchas partidas relacionados al fondo COVID. Entonces, quisiera saber qué función específica en Carabineros se va a cumplir en relación al COVID que no se cumpla con los fondos regulares. Eh, y eso es una pregunta también que me gustaría que se pudiese responder eh, sin perjuicio de que, insisto, presidente, creo que por la, no, no por la presentación, que eh, creo que ha sido más exhaustiva que otros años, sino por, por un, un tema de discusión nacional que, que, que está pendiente. Creo que esto se debe enviar a la comisión mixta eh, sin la aprobación de los, de los costos variables, presidente. Muchas gracias, diputado Jackson. Le ofrezco la palabra al senador José Miguel Insulza. Sí, presidente, yo en realidad son dos, dos preguntas solamente. La primera es el, el general de Quijano, Quijano, Quijado, no, Quijada. No sé, Quijada, perdón, no sé, habló esta mañana de 100 puestos fronterizos, pero me, me mencionó que algunos de ellos estaban compartidos con, con, con comisarías, digamos, en la práctica. Y, y mencionó San José de Maipo. Como como Arica y Parinacote, Arica es lo mismo, la Comisaría del Norte está, tiene a su cargo todo el, todo, el, todo el control fronterizo, incluso con patrullas hacia, la, hacia lo alto, hacia, la, hacia el altiplano. Eh, la pregunta es cuántas de estas iguales hay. Eh, no sé si en Colchalde también es compartido el control fronterizo con la Comisaría, porque eso a mi juicio es complicado desde el punto de vista del, del, del ya escaso contingente con que se cuenta para controlar la frontera. Y la segunda pregunta es que y yo sumando dos, 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 dos partidas ahí, vi que había como 51 mil millones de pesos para orden público, lo cual me imagino es importante porque hay, hay temas de orden, de orden público serios en el país, pero 20 mil, o sea, el 40% de eso estaba destinado solamente a una región, que es la Araucanía. Puedo tener un error yo al leer la cifra, pero me, me interesaría saber si, habiendo problemas de orden público en todo el país, por qué es tanta la cantidad de recursos destinados a la Araucanía. Gracias. Gracias, senador. Le ofrezco la palabra al general Oñate. Presidente, muy buenas tardes por su intermedio a todos los eh, señoras y señores diputados y senadores que están al, a la escucha. Eh, voy a ir directamente a eh, responder las preguntas que nos ha planteado el eh, diputado señor Jackson por su intermedio, señor presidente, en lo que dice relación con, en primer término, con las capacitaciones de derechos humanos, efectivamente, como lo muestra la una de, una de las diapositivas que tenemos presentada, eh, eh, aparecen 3.162 carabineros capacitados, pero esos carabineros han sido aquellos carabineros que en un proceso de reinstrucción fueron recapacitados a contar del 18 de octubre, a contar de eh, la crisis eh, social que se, que se inicia en esa fecha, en los meses de enero y febrero de, de este año precisamente iniciamos un proceso muy rápido de reentrenamiento de nuestro personal. Sin embargo, la misma, la misma información nos señala que Carabineros de Chile desde el año 2016 tiene el Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos e Interculturalidad. Y ese programa, presidente, que es un programa que está establecido, que está eh, ya eh, realizándose desde el año 2016, como señalaba, tiene hasta esta fecha la capacitación de 46.000 carabineros. Esencialmente este, este proceso de capacitación se da por dos Dos situaciones para responder respecto de la dotación que tiene la, gente, eh, los, la, la Dirección de Derecho Humano. Se da a través de plataforma y learning que tiene Carabineros, a través del Centro de Capacitación de, de la institución, el CEMPECAR, y algunas de estas capacitaciones en forma eh, personal por parte de instructores de derechos humanos que están certificados en, eh, por la Cruz Roja Internacional y que son parte de nuestra institución. Eh, como les decía yo, en la mañana, efectivamente, a partir de este proceso de modernización que venía desde el año 2019, se crea la Dirección de Derechos Humanos y eso nos permite, por ejemplo, generar secciones de derechos humanos en, eh, en primera instancia en eh, Temuco y Antofagasta, que fueron las dos primeras que tuvimos ahí con, eh, a cargo de oficiales subalternos, tenientes, 
que son especialistas en derechos humanos certificados y durante este año hemos estado en el proceso de implementación de restantes eh, secciones de derechos humanos a lo largo de todo el país. La idea es, señor presidente, por su intermedio, eh, contestarle al diputado Janssen que al fin de año tengamos completo el país, ¿no es cierto?, con representantes y eh, instructores de derechos humanos en todas las regiones. Respecto de la re, eh, distribución del recurso policial, eh, efectivamente, eh, diputado, nosotros a través de eh, glosas hemos eh, informado la, la distribución de nuestro personal, específicamente el informe 713 del 13 de julio del 20 del 2020, ¿no es cierto?, señala al nivel país la tasa de distribución por regiones, tasa de carabinero, Arica, por ejemplo, Tasa de Carabineros cada 100.000 de 344, eh, Tarapacá 299, Antofagasta 237, está el detalle. Y posteriormente, efectivamente, tenemos eh, el informe por cada una de las comunas, de esta, por provincia en primer término, y finalmente por comuna está la distribución de nuestro personal. Efectivamente, durante el año pasado hubo un proceso... De, eh, de generar la distribución de los carabineros en, de los egresos del año 2019 conforme a eh, comunas que tenían un déficit en, eh, en la distribución del personal, así se hizo en ese momento, pero debo señalar que esta planificación que teníamos señalada para, para, el, para que se iba a concretar con los egresos del año pasado, de fines del año pasado, se vio alterada producto del de, eh, estallido social y efectivamente ahí hubo una, una redistribución de personal para, eh, para asumir tareas eh, de control de orden público. Ustedes tienen que pensar que hasta antes del 18 de octubre, en el ámbito del control de orden público, carabineros tenía asignado aproximadamente entre 1.500 y 2.000 carabineros a nivel nacional. Eh, durante la, el PIC de eh, situaciones de orden público que se dieron entre octubre y marzo de este, del 2019, llegaron a haber 26.000 carabineros ahogados. Había lugares, había ciudades del país que no tenían unidades de control de orden público y tuvimos que generarlas rápidamente. Eh, respecto de la glosa que restringe la compra de munición, efectivamente eh, esa glosa estaba destinada a la restricción de, de munición calibre 12 para el uso de la escopeta, eh, no se ha adquirido, obviamente en cumplimiento de esta glosa, no se ha adquirido munición durante el presente año. Sin embargo, eh, quiero señalar al señor presidente por su intermedio que Carabineros de Chile, como lo dije yo en la introducción en la mañana, estamos muy comprometidos con este tema de los derechos humanos. Es así que en julio de este año se eh, publicó la eh, modificación, la actualización del protocolo de uso de la escopeta, eh, protocolo que fue reconocido por la representante de la ONU en Chile, respecto de su ajuste a los estándares que, está, está, que tiene establecido la ONU. Y en este sentido, señor presidente, quiero dejar registro en la, en la, en la sesión que a contar de la publicación de ese, de ese protocolo no ha habido uso de la escopeta, no hay lesionados, que nosotros tengamos registro, por lo menos desde, nuestro, desde, desde nuestras bases de registro, que hayan sido lesionados por el uso de la escopeta. Por lo tanto, la restricción del uso de la escopeta no solamente está dada por la restricción que tenemos por glosa respecto de eh, la adquisición de, eh, de munición, sino que está dada porque así lo establecen los protocolos la escopeta, conforme a los protocolos, eh, tiene un uso exclusivamente defensivo respecto del de riesgo de vida de carabineros o una tercera persona que carabineros tenga la obligación de defender. Entonces, eh, efectivamente es así, señor diputado, por su intermedio, presidente, eh, hay restricción para la compra de, eh, de, de munición. En cuanto al proceso de reforma, señor presidente, efectivamente... Como yo señalaba eh, durante la mañana, Carabineros está inserto en un proceso de modernización y reforma desde el 2019 en adelante. Eh, primero, como base de este proceso de modernización, está el Acuerdo Nacional por la Seguridad del año 2018, donde se establecen 150 propuestas, 74 de las cuales 
corresponde ser desarrollada por carabineros y es ahí donde dábamos cuenta en la mañana de muchas de estas propuestas que fueron señaladas en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública para el control de la gestión financiera. Y mencionaba yo eh, el, eh, la creación de unidades y el mejoramiento de nuestros procesos en cuanto a el control y la gestión de finanzas, la creación de la dirección de auditoría eh, por parte del gobierno del Comité de Auditoría Policial, eh, la implementación de sistemas de gestión eh, financieros ERP, eh, entre otros. ¿Cómo impacta esto en el presupuesto? Bueno, todo lo que hemos desarrollado en este, hasta este minuto, señor presidente, que va ya en el ámbito de la reforma, donde tenemos COP, formación, carrera, todo lo que hemos desarrollado hasta este momento es con el presupuesto que se nos asigna anualmente. No tenemos una, un incremento del presupuesto considerado, porque así están dadas las directrices por parte de la autoridad de gobierno. Por lo tanto, los procesos que estamos desarrollando y las acciones que estamos desarrollando eh, están encaminadas a eso, al mejoramiento de la gestión, al mejoramiento de los sistemas de control, al mejoramiento de los procesos, los protocolos y los procedimientos, de tal forma que nos permita... Eh, sí que exista una, una, eh, un exceso en, en el alza del presupuesto, obviamente, eh, nos permita ir en, 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 en la modernización de la institución. Y respecto, respecto del Fondo de Emergencia, señor presidente, eh, por su intermedio quisiera darle la palabra al eh, director de finanzas, que eh, tiene claridad respecto de cómo, cómo impactaría esto en el proceso de recuperación. No sé si, señor diputado, nos puede decir muy bien, muy bien. El contesto las, las preguntas del, del diputado, señor Jackson. General Quijada, por favor. ¿Está por ahí? Sí, estoy, está, sí señor presidente, estoy in, intentando compartir la presentación. Eso lo vimos esta mañana. Eh, sí, sí, señor eh, Senado. Lo que pasa es que, como el, hizo, nos hizo una precisión ahí el, el diputado, señor Jackson, el respecto a las obras y la consulta que se hacía del subtítulo 30 por el Fondo de Emergencia Transitorio, estas son obras civiles. Eh, el, el objetivo es eh, adjudicar obras civiles y que inicie el proceso constructivo. Y precisamente fue la información que nos pidió el señor presidente de la comisión respecto de cuartel, y ahí es donde se precisa que, de hecho, de los nueve proyectos, ya ocho de ellos están con rate favorable, y por lo tanto, de, y como lo expresaba en la mañana, para proceso de licitación tenemos, si usted ve ahí la columna de Estado, se encuentran cuarteles que están para poder licitar en espera de decreto de adjudicación, es decir, son cuarteles que pueden iniciar las obras estando, por supuesto, en la asignación presupuestaria, por lo tanto, pueden mover mano de obra y, obviamente, empleo, y ahí estaría el impacto respecto a este fondo COVID en cuarteles cuya tramitación está lista para ejecución. Es decir, no son no, eh, elementos administrativos respecto de estos nueve cuarteles que están asociados al Fondo de Emergencia Transitorio, que la Dirección de Logística trabajó con el Ministerio de Obras Públicas, que ahí está el, el origen del dato, está en línea general. Camus, si usted, señor diputado, tuviese alguna precisión respecto a la pregunta. Avanzo en los otros eh, elementos que se consultó en la mañana, para hacer una, una indicación que la mañana puede, puede no haber sido claro con el, eh, con el señor senador y don José Miguel Insulza, señor presidente, respecto en, en los cuarteles de la mañana planteé el tema de los cuarteles fronterizos. Nosotros tenemos 107 cuarteles que son fronterizos y son permanentes, señor presidente. Pero de esto aclaré que son fronterizos en, en función ex, exclusiva 100, pero hay algunos que están con mixtura con plan cuadrante. Colocaba el ejemplo de la subcomisaría San José de Maipo, otra subcomisaría, la subcomisaría eh, Casas Viejas en Puerto Natales. Y hay cinco tenencias igual. En el ca y, y perdón, y además tenemos 32 cuarteles que funcionan con, eh, temporalmente y corresponden a dos tenencias, cuatro retenes y 26 avanzadas que son generalmente se aplican desde noviembre, diciembre en adelante por el tema de las veranadas y otras acciones espaciales que se ven en frontera. Respecto del tema norte y en específico, como usted bien sabe, se eh, planteó la división del país en macrozonas. En el caso del norte, la macrozona abarca desde la región de Arique, Parinacota, hasta Coquimbo, en donde tenemos 35 cuarteles fronterizos, de los cuales 10 son de Arique y Parinacota, señor presidente, y además, eh, y, y tenemos ahí un total de casi 500 carabineros asociados a la función frontera exclusivamente, pero aquí hago un punto. En el caso de las tres regiones iniciales, entendamos Arique, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 
se crea el año 2012-2013 un cargo denominado subprefecto rural fronterizo. El, el objetivo de este cargo era que en el caso de Arica, por ejemplo, lo ejemplifico, se hizo el primer elemento, fue elevar de categoría la subcomisaría Chacayuta de la época, que fue el año 2012, se eleva a comisaría. ¿Qué sentido tuvo desde el punto de vista estratégico, si usted me permite? Fue desagregarlo de la comuna de Arica que ya tenía implementado el plan cuadrante. Es decir, tácticamente hablando, la prefectura de Arica hay un subprefecto de los servicios que se encarga de las comisarías que están en el ámbito urbano para dar vida al plan cuadrante de seguridad y preventiva. En tanto, el rubro rural y fronterizo está el subprefecto rural cuyo asiento es trabajar en la comisaría de Chacayuta. Y asociado a Chacayuta están como dependientes todos los cuarteles fronterizos de la comuna de la, de la región de Arica Parinacota, señor presidente. Por lo tanto, la correlación que, de trabajo que está ahí obviamente permite a este subprefecto vincular las funciones de frontera los cuarteles rurales que tenemos y aquellos cuarteles que están en ruta, además, para vincular los ejes de acción de línea frontera y rural carretera que se correlacionan con los ámbitos de control investigativo con las unidades, como en el caso de los 17 para carabineros y las otras acciones policiales que se desarrollan en la, en la zona. No sé si contesto con esto a la consulta del senador don José Miguel Insulza. La, 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 la única duda es que yo entiendo que, que he entendido que tengo entendido que hay personal que al mismo tiempo cubre frontera y que tiene que tener también deberes en la, en la zona en la zona urbana del norte de o sea de Chacayut, en la, en la norte, al norte de la, de, la, de, la, de, la, de la comuna de Arica y hasta la frontera o sea que es el mismo personal esa es la pregunta en, en el caso del y con la, y la presión que hablamos la, el trabajo de frontera se asocia vinculado exclusivamente a la cuarta comisaría Chacayuta, Exacto. que es la que se encarga de la, la frontera, señor Senado. Se lo que se llama la antigua, la, la antigua este, población de Raúl Silva Enríquez, y algunos llaman, la llaman, dicen que va a ser una comuna norte, pero en todo caso toda esa zona, que es una zona muy poblada, pero que está a cargo de la misma comisaría. Claro, lo que pasa es que, como usted bien dice, tiene que ver con el crecimiento urbano de la región de Arica, que avanza hacia el norte, que nos pasa con las regiones del norte país, lo mismo con, que ocurre con Iquique, por ejemplo, y Antofagasta. El crecimiento urbano, pero de la línea frontera propiamente tal, le corresponde la responsabilidad a la cuarta comisaría de Chacayuta, señor presidente, por cierto, en medio del Senado. Bien. Muchas gracias. De... ¿Tiene algo más, general? Sí, eh, señor presidente, en la mañana usted nos hizo una consulta respecto cuando hablamos del rubro de operaciones y abrimos los datos que usted nos había solicitado y le faltaba algún tipo de información. Hacemos una precisión respecto al dato. Lo que nosotros dividimos operaciones en el ámbito operativo, orden público, araucanía, investigativo. Estamos hablando del personal que se centra en la función operativa directa de este tema. Perdón, a la diferencia. Aquí estamos, aquí estamos en la hora de operaciones y después vamos a ir a la de COP de inmediato, señor presidente. Entonces aquí para hacer el alcance, este personal está en esas funciones. ¿Qué le falta por agregar acá? Que no lo colocamos acá para poder dejar desagregado y no ir mezclando ideas. Aquí tenemos que considerar, por ejemplo, el que no está acá consignado son las zonas especializadas como son el tránsito, la prefectura aérea, GOPE, eh, PPI, asunto interno de inteligencia, porque no están directamente en un ámbito operativo territorial. Sí son operativos, pero no territorial entendiendo por aquí el punto territorial de Chile que tenemos que atenderlo con alguna función debemos considerar además todas las personas que trabajan en las centrales de comunicación a nivel del país aquellos que trabajan en la función de fiscalías administrativas, ámbito de derecho humano el apoyo a las operaciones policiales con la personal asociado al personal de logística, el ámbito TIC finanzas, compras, el personal que lo vimos en la, la otra lámina que era el personal que está en el ámbito de educación y otro administrativo asociado a bienestar, salud, contraloría, entre otros. Y estas remuneraciones globales de lo que estoy mencionando, llegamos a 224 mil millones de pesos, sin considerar en el rubro los viáticos, cambio, guarnición, bonos, reajuste, gratificaciones y aportes fiscales que se van desagregando en el año, que obviamente no son precisos y exactos, depende de la temporalidad. Eh, eh, en el subtítulo 22, lo que veíamos acá, eh, dice relación con aquello que está descentralizado, eh, eh, hago la precisión y lo, lo hice en la mañana, por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos descentralizado? Alimentación, mantención y reparación de vehículos, insumos computacional, una parte de aquello, y las cuotas fijas. Pero se paga centralizadamente por el departamento de L8 de logística, la compra del combustible, los consumos básicos, los arriendos, de los de diversos arriendos que hacemos Carabino de Chile, por ejemplo, el sistema tranking, para su conocimiento, el material policial y el vestuario, en ese punto. Y la tercera consulta que nos hizo don José Miguel Insulza, el senador don José Miguel Insulza, fue... El tema de Araucanía, el tema, la zona de Araucanía no es una zona 
la denominación es Copa Araucanía, pero en estricto rigor cubre la, el ámbito de la zona, la región del Bío Bío, más la región de la, la provincia de Mayeco, Cautín, y también de Los Ríos. Por lo tanto, es, territorialmente es un más amplio, señor senador, este rubro que tenemos aquí consignado para su conocimiento. Muy bien. Muy bien. Eh, muchas gracias, general. Yo, en todo caso, mi consulta era porque aquí se habla personal, 42.000, de un total de casi 60.000, o sea, 18.000 sí. serían para todas las otras funciones que usted señala, y acá en total de presupuesto 619.704, que es la mitad del total de presupuesto, porque el presupuesto total es 1.222, o algo así. Así es, señor presidente, falta ahí, como usted bien también eh, lo indicó en la mañana, eh, lo que es 29, 31, 30 están fuera, y falta también el tema de remuneraciones, que también pudiese faltar lo que yo le hago presente ahí, el tema de los viáticos, el tema de cambio de guarnición, bonos, reajustes, gratificaciones y aportes fiscales, porque son todas estimaciones. Y por eso le, le hago la precisión, señor presidente. Muy bien. Bien, por, eh, saquemos esto de Álvaro, por favor, de la pantalla. Es carabinero la que está compartiendo. Ya lo tiene Carabiner, bueno, van presos entonces. Bien, eh, tomamos decisiones al respecto del presupuesto. Eh, hay una propuesta, ¿dónde está el, el diputado Jackson que hizo una propuesta para tomar decisiones, señor secretario? Perfecto. El diputado propuso dejar pendiente el capítulo correspondiente a Carabinero no, no. para... No, rechazar propuso él, no, no dejar pendiente. Rechazar, tiene toda la razón, disculpe, rechazar. En votación entonces, señor secretario, la propuesta del diputado Jackson. Eh, el senador Ana Zumbaer. Disculpe, presidente, me, me desconcentré un segundo. Eh, ¿Cuál es la propuesta del diputado Jackson? Discúlpeme. Rechazar los gastos variables de este, de este programa y que vayan a la Comisión Mixta del Presupuesto de Carabineros, para hacer una no, discusión. No, yo, yo voy a aprobar eh, la partida. Muy bien. ¿Mm? ¿Se vota en contra, senador? Contra es la propuesta. No, a favor de la, la partida. Perfecto. Sí, pero si lo que se vota es la partida. Por eso. Ya. No. ya. Está bien, que vote a favor. Perfecto. Eh... Diputado Jackson. ¿Cómo vota? Fue mi propuesta, así que voto en contra de la. Eh, diputado Santana. Eh, yo voto eh, a favor de la partida. Yo creo que no podemos generar incertidumbre a carabineros eh, en estos tiempos, así que eh, a mi juicio es un error eh, rechazar una parte de la partida. Así que voto a favor de la partida completa. Eh, senador Pizarro eh, Presidente, yo voy a yo voy a, a rechazar la, la partida entendiendo que lo que necesitamos es tener eh, un, un debate y una información mucho más precisa la situación de la institución de carabineros nos preocupa a todos nos interesa a todos y partiendo de la base de la propia institución el propio personal y, y dirección de carabineros de eh, poder eh, fortalecer la institución y para eso se tiene que desarrollar todo un, un diálogo y un debate donde estemos todos incorporados. El Congreso no tiene muchas alternativas de conversar este tema ni tiene instancias donde hacerlo. Hoy en la partida del Ministerio del Interior conversamos esta situación hay recursos que están eh, en programas especiales para fortalecer y renovar la institución y es evidente que nosotros no tenemos otra opción y el gobierno tiene que eh, abrirse claramente a tratar estos temas y tratarlos en el Congreso a propósito del presupuesto. Presidente, ¿cómo vota? Bueno, yo me sumo a lo que ha planteado el diputado Jackson y el senador Pizarro. Creo que Carabinero es una institución muy importante para nuestra República y creo que es muy, es muy importante que el conjunto del Parlamento abra una discusión al respecto ya ligado a los programas, a las acciones, porque necesitamos no solo modernización, necesitamos reforma de la institución. 
y la reforma tiene que ver con no solo con modernizar los procedimientos, la planificación. Yo siempre me ha tocado años estar en esta subcomisión viendo el presupuesto. Yo en general estaba convencido de que todos los temas que aprobamos en, en el Senado, en la ley de modernización, ya eran realidad. ¿eh? Todo esto, todos los procedimientos, las planificaciones, la instancia, en fin, no lo eran. Me parece bien que se esté avanzando en eso, pero aquí hay un tema también de ver cuestiones de fondo. O sea, la necesidad de que Arañeo sea un servicio a la, a la ciudadanía y que en ese marco la contención del delito, pero que lo que define Carabineros no puede ser solo la contención del delito, es cómo responde a las necesidades de la, de la sociedad, y no estoy diciendo cosas que yo he inventado, sino cosas que están muy ligadas al debate que hay hoy día en el mundo, en Europa, sobre las policías en la democracia. Y, y en ese sentido, yo creo eh, que eh, aquí estamos hablando de, de cómo fortalecemos la institución, y que sepa muy bien que los tres que hablamos yo creo que estamos lo mismo, que la, esta re, re, reorientación de esta reforma tiene que hacerse con carabineros, no contra carabineros. Y con carabineros necesitamos la reforma, si estamos muy claros lo que se vive acá. Respecto a lo más específico, a mí me parece bien de que el fondo COVID acá esté más claro que los otros ministerios, porque se definen incluso las obras. Quiero sí decirle al general Oñate que esto no está preciso, porque esto es un principio de acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y ustedes, pero en presupuesto, probablemente, este es un subtítulo que el que lo define, de acuerdo a la glosa presupuestaria, al final es Hacienda. Eh, entonces, en el camino, esto eh, no está firme, eso es lo que quiero decir. Y respecto a las iniciativas de inversión, los 35.400 millones, sería bueno también conocer el listado de las obras que están ahí pensando y si es posible adjuntarlas. O sea, son 60 mil millones en, en, en inversión de carabineros de acuerdo a lo que aquí se ha planteado. Y ya hemos, muchas veces hemos aprobado esto en otras ocasiones, pero a los RS o a, le falta, y se postergan para el otro año, para el otro año. Entonces es bien importante saber en cuánta está en condiciones de meterse para lo antes posible. Y finalmente, señor secretario, yo propongo a la comisión de que, eh, dado que hay una mayoría por, por rechazar esta partida y mandarlo a la comisión mixta, que vayan el informe anexo las presentaciones de Carabineros, la primera y la que se hizo hoy día, que yo creo que son bastante completas, eh, con los antecedentes que se han ido entregando, de tal forma que el resto de los parlamentarios tengan acceso a toda esta información. Que no, son, no haya un resumen parcial, sino que se entreguen los informes, porque es importante que todos lo, lo conozcan. Sí, es muy buena información ahí. ahí. ¿Cómo? Que hay muy buena información en, en esos un... informes, y es bueno que todos la tengan encima. Así, Así no evitamos es. parte de repetir el debate, ¿no? Sí, Bien, yo también me, me agradezco las respuestas. ¿ah? Entonces, ¿no? ya sale el capítulo, la senadora Roboste. Yo, Roboste, sí, le agradecer las respuestas que... Que sí, entonces los resultados son completos. Sí, capítulo de Carabineros, por tres votos, y dos eh, a favor. Dos, tres en contra y dos a favor. Muy bien. Que quede constancia que la senadora aprobó usted agradeció la, la respuesta. Bueno. Eh. <risa> es primera vez que... Si me han enseñado a mí, pues. Clara, Una... Sí, yo reconozco. Yo sé, y me parece un muy buen sistema. Porque ojalá. yo las anoto y en educación no tengo ninguna de estas respuestas, presidente. Entonces, cuando empiezan, a, empiezan a eludir la información es porque hay una opacidad inaceptable. ¿Mm? No, yo también encuentro y quiero... Y aquí hemos tenido, tenido respuestas. General Loñate, valorar que la, la, la profundidad de la información, esto por programa lo hemos solicitado siempre. Primera vez, General Quijada, usted lo sabe bien porque lo hemos conversado otras veces, que se empieza a avanzar en la dirección de, de, de un presupuesto por programa, que es fundamental para poder evaluar el alcance y contenido de la acción. Bueno, yo le agradezco, General Loñate, General Quijada, eh, General Jan Camus, General Rifo, por su presencia en la, en la comisión y por su aporte al debate. Muchísimas gracias también a don Alfonso Riquelme, que, lo, que estaba por ahí. Eh, presidente, Bien. por su intermedio, agradezco la, la atención de, de todos los senadores y diputados. Eh, eh, tomamos nota de, de las observaciones y, y obviamente nuestro interés principal es mejorar eh, todo lo que se está haciendo. Estamos, como yo señalaba, absolutamente comprometidos con el proceso de reforma. Eh, hemos ido avanzando en lo que a nosotros nos corresponde desde el punto de vista administrativo, con la creación de diferentes estamentos 
Eh, hay, por otro lado, en forma paralela, una serie de proyectos que se están visualizando en, en sede legislativa, por lo tanto, eh, todo eso, eh, nosotros tenemos el, el interés dado desde nuestro general director hacia abajo de que avance de la mejor forma posible, porque también tenemos plena conciencia que nuestra, nuestro deber y nuestro trabajo es con y para la comunidad. Eh, cuando usted nos señala respecto de la victimización y, y todo eso, nosotros, nuestra esencia es la prevención y la prevención la hacemos con la gente, la hacemos junto a la gente, con la presencia de todos nuestros carabineros a lo largo de todo el país. Así que agradecemos la, la atención que han estado y quedamos a disposición para eh, continuar con la tramitación de este proyecto, señor presidente. Gracias, general. El subsecretario Gali, que parece que se quedó aquí desde la mañana, quiere hacer algún tipo de, de intervención. General, eh, subsecretario, por favor. Gracias, presidente. No, muy, muy brevemente, no es que me haya quedado desde la mañana, es que Carabinero es una institución que se coordina con el Presidente de la República a través de la Subsidiaria del Interior, dependiente del Ministerio del Interior, así que es importante para nosotros estar presente permanentemente. Lo que sí, Presidente, es que creo que es importante lo que usted dijo, que Carabinero es una institución permanente del Estado, y, y por lo tanto es importante que enviemos las señales correctas de apoyo, Presidente, yo no sé cómo se va a entender eh, que se rechace el, el presupuesto de Carabinero, y espero que esto lo podamos discutir profundamente en el... En la, sub, en la Comisión Mixta para, para poder eh, aprobar el presupuesto de Carabineros y así avanzar en, eh, en, en la reforma, avanzar en, en todas las modificaciones que hay que hacer y en lo que estamos haciendo. Incluso ayer estuvimos con algunos de los senadores a, aquí presentes exponiendo lo que era el trabajo de la unidad coordinadora de la reforma justamente en ese sentido, eh, presidente. Así que muchísimas gracias y, y vamos a seguir en la discusión presupuestaria atentamente. Subsecretario, además de lo que se va a discutir en, en, la, en la plenaria, es bueno si usted tiene alguna idea que ha recogido acá junto con el general Oñati y, lo, y los demás generales, cómo avanzar en la línea de lo que la comisión le ha planteado como inquietud. A mí me parece que disminuir en 43% el presupuesto de la relación de carabineros con la comunidad es una mala señal. ¿eh? Pero cosas de ese tipo que hemos dicho en el curso de la conversación, que a lo mejor hay que tener una línea hay que avanzar en la línea de, de, de doctrinaria en ese sentido. Bien, gracias. Slaven Rasmilich también quería hacer, decir algo al respecto antes de terminar este programa. Sí, presidente, solo 30 segundos, corroborando que se ha hablado y algo de las de, que está en la presentación que vimos en la mañana, respecto a las evaluaciones eh, y cómo se ha avanzado en eso, quería complementar con que en 2021 vamos a hacer una evaluación desde la DIPRES con Carabineros y con la Fundación Paz Ciudadana para evaluar eh, la, las políticas de patrullaje preventivo. Eso es un, algo, un acuerdo que está tomado con Carabineros, eso se va a implementar en distintas zonas y de, para evaluar su impacto y trabajar con la institución en términos de evaluar el, el, la eficiencia de esas políticas. Por lo tanto, creo que también es un buen paso en términos de colaboración y la apertura que ha tenido también la institución a, a, a este tipo de evaluaciones que creemos que son beneficiosas para esta también. Solo complementaria su pregunta. Gracias, Slaven. Bien, muchas gracias, señores generales. Entonces, suspenderíamos dos minutos para, para invitar al, al equipo de educación que vamos a ver sí, el presidente. otro programa. Muchas gracias, general Oñate y generales presentes. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a avisar a Vides, presidente. Por favor. Ah, de veras que usted...
mañana. Nos vemos mañana. Sí, presidente. Eh, bueno, de acuerdo a lo que ha sido, a, a lo que fue la, la citación que se ha hecho, esta subcomisión, esta parte de la sesión está destinada a dos efectos. En primer lugar, eh, continuar analizando y discutiendo lo relativo a la Subsecretaría de Educación General del Ministerio de Educación y también escuchar al representante de los centros de formación técnica. Para ese efecto se invitó al representante de Vertebral y a, los director, y a los directores de los centros de formación técnica estatales que fue solicitado por la señora Proboste, el señor Farías y el señor Garufé. No sé si, eh, presidente... Usted Subsecretario dispone. Poblete, ¿le importaría que empezáramos oyendo a, a técnico profesional a los dos representantes, Vertebral y CFT? ¿Sí? Presidente, el único inconveniente que tengo es que a las seis eh, tenía otra reunión, pero... Sí, pero lo, lo, la, la corremos, y esto no va a ser muy, muy largo. Perfecto. ¿Y una reunión de cuántas personas, don Jorge? Somos seis personas. Bueno, eh, le, ¿está por ahí el representante vertebral? ¿Quién Presidente. es? Don, aquí está, don Juan Pablo aquí. Guzmán. Exactamente. Le habíamos dicho que eran ocho y diez minutos, ¿no es cierto?, para que usted hiciera, planteara su punto de vista. Le ofrezco la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir una presentación, espero que la puedan ver. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Excelente. Vamos a ir rápidamente. Bueno, en primer lugar, actualizar eh, respecto a la realidad vertebral. Actualmente nos agrupan 24 IPs y CFTs acreditados. Esa es la condición que, que establece este grupo para, para la pertenencia de las instituciones. Tenemos una mesa en la que participan los rectores de las instituciones y una serie de equipos de trabajo eh, en los cuales compartimos miembros de nuestras instituciones para desarrollar distintos temas. Actualmente representamos el 80% de la matrícula del sector, la matrícula acreditada del sector técnico profesional, 340.000 estudiantes que están distribuidos en 33 ciudades de todo el país. Nos caracteriza la diversidad, tenemos instituciones de, distinta, de distintos tamaños, de distinta naturaleza jurídica, ubicación, modalidades y, y, y foco en cuanto a las áreas del conocimiento impartida. Así que creemos representar la, la diversidad del, del sistema técnico profesional. Recordar como contexto la mayor, la mayor vulnerabilidad relativa que eh, existe en la práctica en las instituciones técnico profesionales respecto al mundo universitario. Acá pueden ver cinco grupos de instituciones, los centros de formación técnica en el primer gráfico a la izquierda, institutos profesionales, después están las universidades estatales del Consejo de Rectores, las privadas y las privadas del Consejo de Rectores, agrupando en las barras la cantidad o la densidad de alumnos por nivel de vulnerabilidad. La primera columna, eh, que representa el sexto decil, es sexto decil y, y, y menor, en términos de la, la clasificación en los estratos de ingreso. Se puede ver que los centros de formación técnica adscritos a la gratuidad, que es la muestra que estamos presentando para el año 2019, el casi 85% de los estudiantes pertenece al sexto, y, eh, entre el primero y el sexto de SIL. En cuanto a los institutos profesionales, el 80%. Eso contrasta con la realidad universitaria, en que vemos las universidades estatales del Consejo de Rectores en 71%, las universidades privadas algo más arriba en 76%, y las universidades privadas del Consejo de Rectores 67%. El, Obviamente la vulnerabilidad es algo eh, nacional, pero eh, la vemos más representada en el mundo técnico profesional. Otro elemento contexto que nos parece interesante recordar es la evolución de la matrícula eh, por tipo de institución. Acá está un extracto del informe de matrícula 2020 del CIES, en que pueden ver que la matrícula total en los CFTs e IPs ha disminuido un 8 y un 5,9% desde 2016 a 2020, con una importante caída en el año 2020 de 5,5 y 5,1 respectivamente. Contrasta con las universidades que en el periodo total del 16 al 20 crecieron 1,1 eh, y tuvieron una menor variación en el año 2020 producto de la pandemia del 2,7. Eh, preocupa aún más cuando uno abre esta tendencia y separa por tipos de carreras, porque hay que recordar que las universidades también imparten carreras técnicas eh, y profesional, en algún caso sin licenciatura, y pueden ver la tendencia a la disminución del 11,7 desde el 2016 al 20, versus el 6,8 en las carreras universitarias, 
y obviamente en el último año, 2020, una disminución bastante pronunciada. Es importante recordar esto porque esta tendencia va en contra de la intuición que en general uno escucha en todos los ámbitos y por parte de todas las autoridades que se dedican a la educación superior eh, en cuanto a que lo que hay que potenciar en este país es el desarrollo de la formación técnico profesional o equilibrarla aún más respecto a la universitaria, en el margen esa tendencia no se está apreciando ni en el mediano ni en el corto plazo. Rápidamente recordar también, eh, en, en el caso de la educación superior técnico profesional, la fuerte dependencia o relación que hay respecto a los ingresos y los aranceles. El 97% de los ingresos de los IPs y CFTs son los aranceles que pagan sus estudiantes en buena medida con las ayudas que otorga el Estado. En el caso de las universidades privadas es el 90%, o sea, hay un 10% de otro tipo de ingresos, y en el caso de la Universidad del Consejo de Rectores es un 46%. Esto es bastante importante porque se puede apreciar la, dif la diferente asignación de recursos que hoy existe por parte del Estado. Eh, respecto a la dependencia de, por decirlo de alguna manera tal vez burda, del bolsillo de las familias y de los alumnos que participan en los distintos grupos de educación, en el caso de los IP y CFT que están fuera de la gratuidad, un 54% de los ingresos totales de esas instituciones proviene del copago, es decir, la parte que no queda cubierta ni por becas ni por crédito, lo que es una carga bastante importante. En el caso de los CFT y IP en gratuidad, esa cifra disminuye al 27%, y en el caso de las universidades del Consejo de Rectores es un 17%, es decir, una dependencia significativamente menor. Acá hay un resumen que me interesa destacar cuánto es el ingreso por alumno que existe en cada tipo de institución, en el caso de los CFT y IP sin gratuidad, es cerca de 1.300.000 pesos anuales por alumno, en el caso de los IP y CFT con gratuidad, 1.800.000 pesos por alumno, y obviamente contrasta fuertemente con los 3,8, 3,4 y 6,4 millones de pesos por alumno en las universidades privadas sin gratuidad, las con gratuidad y las del Consejo de Rectores, en términos generales. Acá eh, se repite la dependencia de los aranceles, como podían ver, 97% de los ingresos de las instituciones provienen de estos aranceles, y en el caso de las universidades es bastante menor, y en el caso del Consejo de Rectores, por supuesto, aún menor. Respecto a la discusión del de presupuesto eh, como asociación de institutos profesionales y centros de formación técnica, nos preocupa mucho eh, cuánto se ha centrado en la realidad universitaria cuando en realidad el mundo técnico profesional ha sido el más expuesto a la crisis, a la pandemia, y el que viene con más rezago en cuanto a los esfuerzos del Estado y la sociedad para potenciar su desarrollo aún más en el contexto de la nueva ley de educación superior y el total o la total aplicación de los elementos que ella contiene. Ya estamos prácticamente en régimen en todas sus disposiciones. Recordar que las universidades actualmente concentran el 86,4% del presupuesto y el sector técnico profesional, bueno, en la lámina subsiguiente va a quedar más claro el bajo nivel de asignación. Primer tema que creemos importante recordar, porque ya lo hemos planteado en varias ocasiones, es la diferencia que se produce en el sistema de becas que apoya a los estudiantes de los CFTIP versus el sistema de becas que apoya a los estudiantes universitarios. En el caso de los CFTIP existen dos becas o dos, un gran instrumento, en realidad la beca Nuevo Milenio, que tiene dos tramos, la Nuevo Milenio 1, para, el 70, para los alumnos que pertenecen al 70% de menor ingreso, y la Nuevo Milenio 2 para el 50. En el caso de la Nuevo Milenio 1, apoya a los estudiantes con un valor nominal de 600 mil pesos, que se mantiene, entiendo, por los últimos 10 años en su valor nominal. Y aquí está el principal problema, presidente, ya que en el caso de la beca Bicentenario, esta beca tiene un tope del 100% del arancel de referencia, y el arancel de referencia, por definición, se reajusta anualmente. Por lo tanto... Eh, en la práctica eh, esperamos o pronosticamos que este año el arancel de referencia promedio esté más o menos en 2.200.000 pesos, lo que significa entonces que la cobertura o el, o el arancel aportado a los estudiantes técnicos profesionales sea casi un cuarto de lo que está apoyando a las universidades. En ambos casos son instituciones de gestión privada y por lo tanto vemos esta brecha creciendo y nos eh, preocupa de cierta manera. 
hay una disminución bastante significativa en los fondos totales asignados en la beca Nuevo Milenio, eh, que por supuesto contrasta con la realidad universitaria, que cae prácticamente el 5% de la bicentenario, pero eso se debe al ingreso de instituciones a la gratuidad, lo que por supuesto produce una sustitución de partida. Entonces, respecto a becas, la preocupación, eh, si bien no cambia el alcance de la cobertura, preocupa que no se reajuste el monto otorgado y se mantenga en los 600.000 nominal y en los 860.000 nominal, especialmente porque en el mundo universitario se produce este reajuste dado que la beca está expresada en el arancel de referencia y además es de una cuantía significativamente mayor. Presidente. Por otra parte, sí. Presidente. Sí. Si me permite hacer no una dejamos terminar y después le hace la consulta, Giorgio, es, por favor. Es, es que después me va a perder, es solo sobre ese punto. Anote, bueno, sí. ya. No, no, es que quisiera saber sobre la, la cobertura de, la, de las becas, eh, cuánta, cuánto es el número de estudiantes comparado con los que tienen gratuidad, porque esto me imagino que es principalmente en las instituciones que no están adscritas a la gratuidad, no sé si es que tendrán un, algo desagregado respecto a eso. O sea, porque ahí está el número de cobertura, pero comparado con la gratuidad, si es que lo pudieran expresar. Y, y si es que son en instituciones que voluntariamente no se acogen a la gratuidad o no. Bien. Siga nomás, señor. Gracias. Voy a encontrar el momento para buscar los antecedentes que, que consulta el diputado Jackson. Continuando en otra perspectiva, acá está el financiamiento que otorga Mineduc a las instituciones, a diferencia de la lámina anterior en que hablábamos de becas para apoyar a estudiantes de instituciones, este es el financiamiento a las instituciones, y solo acá constatar que, bueno, no hay una gran variación, de hecho en el margen uno podría incluso interpretar que hay un leve aumento, pero actualmente los CFTs e IPs privados reciben un 0,6% del presupuesto total, de eh, Mineduc para financiamiento de instituciones. Eso contrasta con el 40,9% que tienen en la matrícula del sistema y se traduce en un aporte per cápita, si uno pudiese expresarlo en ese idioma. La verdad es que uno puede calcular distintos indicadores bastante más pertinentes. Otros. He perdido la pantalla, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha bien. Ahí volvió. Perfecto. Continúo. El aporte per cápita, eh, insisto, si uno quiere verlo de esta manera, que es bastante relativa, eh, son 6.800 pesos por estudiante. Y eso contrasta, en el caso de las universidades estatales, con 1.650.000 pesos, o el millón en el caso de las universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores. La comparación con los CFT estatales no tiene ningún sentido porque están... Son organizaciones que están en, esta, en etapas de desarrollo totalmente distintas y requieren inversiones de, de, de naturaleza distinta. Pero el punto de partida, la verdad, es que es prácticamente nulo en el caso de los IPs y CFTs. Es importante tomar nota de lo anterior porque la ley de educación superior genera una institucionalidad y requiere una serie de funcionalidades al sector técnico profesional que antes no requería. El sector técnico profesional estaba bajo una infinitamente menor regulación y solamente tenía que cumplir funciones de docencia. La ley de educación superior establece en primer lugar, por supuesto, la acreditación obligatoria, plantea la acreditación en base a criterios y estándares que están definidos por la CNA y son aplicables a todo tipo de instituciones. Por supuesto, toda una institucionalidad de fiscalización y una serie de eh, funciones eh, complementarias a la docencia en primer lugar, la vinculación con el medio, que no está cubierta por el sistema de financiamiento y como ya han visto en la discusión arancelaria, tampoco está cubierta por los aranceles regulados, como se, como se ha revelado en las últimas semanas, y eh, también la exigencia a futuro de la acreditación de la función de innovación. Adicionalmente a esto, la misma ley plantea la Estrategia Nacional para la Formación Técnico-Profesional, la cual va a implicar esfuerzos enormes a las instituciones técnico-profesionales. La adscripción al marco de cualificación, este P, bueno, por supuesto, el sistema de acceso que ya está planteado, todo lo que es la articulación y las trayectorias formativo-laborales. Todos estos desafíos, por supuesto, requieren 
de la capacidad de las instituciones, que obviamente está instalada, pero también de inyección de recursos complementarios a los aranceles y actualmente el sistema no está recibiéndolos, por lo tanto preocupa hacia adelante. A nivel de conclusiones, eh, lo obvio y lo más importante tal vez, hay que valorar el esfuerzo que está haciendo la sociedad por continuar los beneficios estudiantiles en el sector. Es un hecho que no estamos retrocediendo en estricto rigor, salvo por este no reajuste que tenemos en la beca Nuevo Milenio que ya está claramente expresado pero en, en, en la película amplia la sociedad va a hacer un esfuerzo importante este 2021 y es algo que hay que reconocer. Ahora sí preocupa que las proyecciones se basen en la matrícula reducida que se experimentó en 2020 derivado de la pandemia. Ya les mencionaba al principio de la presentación cómo disminuyó la matrícula en el mundo técnico profesional y esa disminución fue mayor a la que ocurre en el resto del sistema y si las proyecciones presupuestarias están contempladas con esa matrícula, estamos asumiendo que esto se va a mantener en el tiempo y, por supuesto, creemos que no es deseable porque significaría la salida de, o la disminución, un retroceso en la cobertura, especialmente en los deciles más vulnerables. En segundo lugar, nos preocupa esta mayor brecha que se sigue generando entre las becas Bicentenario para las universidades y la beca Nuevo Milenio, que no tiene, la verdad, explicación desde nuestra perspectiva. En tercer lugar, es positivo el esfuerzo por mantener los recursos asociados a los fondos de desarrollo institucional. Cuando les hablaba de este 0,6% del presupuesto que está destinado a, eh, instituciones, al financiamiento de instituciones, básicamente son fondos concursables, estos fondos de desarrollo institucional, que por ser un mecanismo competitivo, transparente y eficiente para asignar recursos, eh, creemos que es una, una buena señal y de verdad creemos que nos aporta herramientas para desarrollar estas capacidades complementarias que la ley de educación superior nos, nos exige. Y por último, si bien hay alguna continuidad en los fondos asignados a las iniciativas de Corfo, Mineduc, TP2030 y a la estrategia para la formación técnico-profesional, en ambos casos, desde nuestra perspectiva, y estoy seguro que la del Ministerio también, por lo que ellos nos piden y por lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer en esto, eh, la asignación de recursos, si bien se mantiene, se va a quedar extremadamente corta para la magnitud del desafío que vamos a enfrentar en 2021. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, por los antecedentes, y lo vamos a, a estudiar. Eh, le agradezco. Entiendo también, señor, señor secretario, que está el representante de las, los CFT, Sí, eh, presidente está eh, Rodrigo Yarufé, él es el, el presidente del directorio del CFT Valparaíso y don Manuel Farías, que es eh, de Coquimbo. Muy bien. ¿Se pueden retirar la presentación de vertebral, por favor? Inmediatamente. Señor presidente, muy buenas tardes. Eh, junto con Manuel, rector del CPT Estatal de Coquimbo, Manuel Faría, y quien habla, Rodrigo Jarufe, presidente del de Consejo Rector y Rector del CPT Estatal de la Región de Valparaíso. Eh, gracias por la invitación y la oportunidad de poder eh, presentar eh, nuestro rol. Queremos hacer una pequeña presentación también a través de un PowerPoint. No sé si tengo habilitado para poder compartir. Sí. Eh, señor presidente, la idea es contar un poco nuestra institución, nuestro avance y, y referirnos también precisamente al tema eh, presupuestario. Eh, nosotros eh, tenemos planificado una presentación que haría una parte de quien habla y otra eh, Manuel Faría, ahí está la distribución de cómo va a ser ella misma. Eh, contar primero algún con, un contexto y algunas proyecciones de nuestras instituciones. Nosotros somos CPT estatales, creados el año eh, do, eh, mil nueve, de 2016 por la ley 20.910, que creó 15 CPT estatales, que nos mandata altos desafíos. Eh, y dentro de lo más destacado probablemente es que somos regionales, no podemos involucrarnos en una región distinta a la que estamos eh, focalizados, lo que obviamente es un llamado instantáneo a que trabajemos en red, y es lo que hemos estado haciendo eh, a la fecha. Estamos distribuidos en, en diversas comunas eh, con un espíritu de descentralización, que es lo que establece la ley. No estamos en capitales regionales, exceptuando el caso del de, CPT de eh, la región de Arica y Parinacota. Todos los demás estamos en comunas que no son capitales regionales, lo que, insisto, está asociado a este espíritu de descentralización. Nuestra primera sede, porque somos autónomos y podemos crecer en, en la región, debido a la, o, o dependiendo de los planes de, de desarrollo de cada una de las instituciones dentro de esa autonomía, 
pero las primeras eh, sedes están eh, localizadas de acuerdo a mesas intersectoriales que funcionaron más o menos el año 2014, 2015, y que son las que definieron la comuna inicial en donde se establece dicha eh, sede de, de, de la institución. Por lo tanto, es eh, una decisión con la cual eh, los que hemos ido asumiendo las rectorías de estas instituciones es un dato, ya es un lugar que eh, es inmodificable y nos pone desafíos no menores porque generalmente en este espíritu de descentralización estamos en zonas de baja densidad poblacional, donde tenemos que ser muy atractivos para que eh, eh, quienes quieran estudiar ahí, no necesariamente jóvenes, hoy día el promedio de nuestro estudiante eh, está del orden de los 29, 28 años, eh, y por lo tanto que también está el, 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 el beneficio que nos entrega la ley de poder ofrecer gratuidad durante seis años iniciales, que es la etapa de acompañamiento a través de una universidad tutora, que generalmente es una universidad estatal de la región en donde estamos creados, y ahí hay un plan que ha definido el Ministerio de Educación que lo ha llevado a cabalidad en términos de la implementación de cada una de las eh, instituciones en cada región. Acá se ve una proyección de, de lo que son eh, lo que ha sido la matrícula, algo ya Juan Pablo eh, de Vertebral hace un rato eh, lo explicaba cómo ha evolucionado la, la matrícula, eh, la, los institutos profesionales son los que más han tenido un, un crecimiento eh, a la fecha, entonces eh, eh, en general se estabilizan y ahí se hace un análisis de que más o menos la tasa de crecimiento de los IPI en los institutos profesionales ha sido el orden del 200%, en el caso nuestro o de, o de los CPT, la formación técnica, carreras de dos años y medio, bordea el 85%. En términos de, de lo que es la participación del mercado, el sistema técnico profesional hoy día eh, eh, está muy liderado, digamos, por instituciones concentradas que, que tienen sus casas centrales eh, en la región metropolitana y sedes distribuidas en las regiones. Eh, a diferencia del caso nuestro, que nos pone un desafío, eh, ya estamos hablando de temas presupuestarios, económicos, porque nos no instruye la ley a crear una estructura de rector eh, eh, en direcciones académicas, fiscalía, en cada una de las regiones, y por lo tanto hay economías de escala que eh, es bastante complejo eh, poder eh, enfrentar. Hoy día hay seis instituciones que concentran más o menos el 76% de la matrícula, y hay 68 restantes que tienen el 24% restante de la matrícula en lo que dice rela eh, en relación con la matrícula de, institutos, eh, perdón, de, de técnicos de nivel superior y de institutos profesionales. Nosotros hemos hecho una proyección, cada, cada una de nuestras instituciones al año de haber sido creado eh, debe cumplir con la ley y presentar un proyecto de desarrollo institucional que en la primera instancia eh, se trabaja con el Consejo Nacional de Educación y eh, hemos extraído los números desde, esa, desde esos proyectos de desarrollo institucional de nuestras instituciones y eh, esta es la suma que nos da la proyección de matrículas eh, y hoy día nosotros tenemos una participación bastante pequeña, somos del orden de 3.200, 3.500 estudiantes en, en nuestras matrículas, en, en las 10 eh, eh, CPTs que estamos impartiendo clases, eh, pero esperamos de aquí al 2025 que ese nivel eh, aumente probablemente del orden de los, del 12% con un equivalente de más o menos 16.000 estudiantes. Ahora Manuel va a, a profundizar algunos temas referidos al financiamiento. Eh, Manuel, ¿estás atento ahí? Sí, Alan. Bueno, muchas gracias. Eh, buenas tardes, eh, señores y señoras senadoras. Nosotros tenemos un presupuesto que, que está compuesto por distintas fuentes, digamos, de ingresos, ¿no? Una de ellas, por cierto, es la que proviene de las transferencias corrientes que hace el Ministerio de Educación en un primer momento para la puesta en marcha y de, y de alguna manera después de que culmina ese periodo para todo el proceso, digamos, posterior. Nosotros tenemos un desafío en el año 6 de someternos al proceso de acreditación. Y junto con ello está también el ingreso propio que proviene fundamentalmente de la gratuidad o de las matrículas. En el caso de los CFT estatales, el promedio de estudiantes con gratuidad está en torno, digamos, al 75-78% en promedio. Hay algunos CFT que tienen más, digamos, eh, estudiantes con gratuidad y otros menos, pero en general ese es el valor eh, fundamental. Eh, y por, total, por tanto, digamos, estudiantes que pagan en forma directa son, son relativamente menores. Ahora bien, el año 2020 el presupuesto, la ley de presupuesto, contempló 5.700 millones de pesos para eh, 10 CFT estatales, ¿no? Y el año 2021 eh, hay una disminución de 900 millones de pesos 
pero entendiendo que el año eh, 2021 ya no vamos a hacer 10, sino que vamos a hacer 15 CFT estatales. Entonces hay una diferencia, ¿no es cierto?, de más de aproximadamente 1.300 millones de pesos que ya está expresada, digamos, en la ley de presupuesto y la verdad de las cosas que eh, nosotros aún eh, no hemos alcanzado nuestro grado de madurez. Se estima que una institución de educación superior de esta naturaleza alcanza el grado de madurez, digamos, entendida por madurez, cierta sostenibilidad institucional, algunos años de acreditación, probablemente en el año 9, en el año 10, digamos, de su existencia. Nosotros somos centros de formación técnica y estamos recién partiendo, instalándonos algunos de ellos, eh, en particular algunos con dos años de, de, de existencia con clases y con estudiantes en específico, y por tanto son instituciones que requieren evidentemente eh, apoyo, digamos, inicial de parte de quien es, entre comillas, digamos, el que lo, lo sostiene, ¿no? Que, eh, digamos, institucionalmente, ¿no? Que es, en la, que es el Ministerio de Educación, el Estado de Chile en particular. Eh, nosotros hemos hecho una proyección, los distintos CFT estatales, estos no representan los presupuestos eh, particulares de cada uno, sino que son los requerimientos de gasto corriente que cada CFT, digamos, estima. Eh, se exceptúan aquí, son solamente proyecciones que hemos hecho de la región de Bernardo Higgins, Bio Bio y la región de Aysén, puesto que estos CFT todavía no tienen nombrado su rector y van a estar nombrados de aquí a fin de año. Pero de acuerdo a nuestra experiencia, estos debieran ser en torno, digamos, a 200 millones de pesos aproximadamente los que requeriría cada uno de ellos para los primeros pasos, digamos, de puesta en marcha. Así y todo... Eh, nuestra estimación son de, eh, de gastos de, eh, de transferencia corriente del orden de los 6.847 para poder millones de pesos para poder ir cumpliendo las exigencias que tiene eh, el sistema, digamos, de, de creación de una institución nueva que esté orientada ¿no es cierto? a un proceso de acreditación que es extraordinariamente exigente en la cantidad de años que le plantea a los jefes estatales. La ley señala que nuestra acreditación tiene que estar eh, desarrollada al sexto año de creación. No hay precedente en la historia de la educación superior chilena que una institución de educación superior, ¿no es cierto?, se acredite al sexto año de, 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 de iniciada su, sus actividades y máxime con la exigencia, estimamos nosotros, de que si nosotros no nos acreditamos, de acuerdo a cómo está expresada, ¿no es cierto?, la ley de gratuidad, por cuatro años, nosotros perderíamos la gratuidad, digamos, o los estudiantes que postulen a esta no podrían acceder con gratuidad a esta institución porque la ley establece esa condición para ingresar. Entonces, evidentemente eso supone también revisar la glosa de gratuidad, que es una cuestión que también sería interesante revisar, digamos, para poder eh, garantizar eh, solamente la acreditación para nosotros. Eh, nosotros, evidentemente, Rodrigo, si puede continuar con la siguiente, apostamos, por un lado, a tener un sistema de financiamiento que genere, ¿no es cierto?, eh, transferencias corrientes que sean razonables, hemos generado un mecanismo que también distribuya de manera equilibrada, no es lo mismo distribuir, ¿no es cierto?, y asignar financiamiento para el CFT que está en porvenir que para el CFT que está en la región metropolitana, es decir, eh, hay un mayor nivel de financiamiento que requiere el CFT de porvenir, el de Tirúa o el de otras, digamos, comunas de menor cantidad de estudiantes que aquellos que estamos en comunas como Arica, como la región metropolitana, o incluso Valle, que tiene 120.000 estudiantes. Pero evidentemente eso, nosotros hacemos una propuesta de distribución. Pero eso, evidentemente, que no es lo único. Nosotros tenemos que comprender que este es, este es un sistema dentro de un subsistema. La ley de educación superior señala que hay un subsistema de educación superior técnico-profesional y uno de educación universitaria. Este subsistema... Técnico profesional está compuesto por uno que es de provisión mixta, está compuesto por instituciones que son privadas y por otro lado está compuesto por un sistema de, de centros de formación técnica estatales que entre comillas tienen un solo dueño y que ese dueño es el Estado, por lo tanto todos los contribuyentes digamos de ese Estado. Por tanto es fundamental para poder cumplir el mandato de ser instituciones descentralizadas, instituciones que colaboren con el desarrollo regional que puedan contribuir con eh, la diversificación laboral, con mejorar la competitividad y la productividad de las regiones, poder invertir también en carreras, por ejemplo, de carácter tecnológico. Esas carreras son más caras, no necesariamente los aranceles regulados, a los cuales nosotros estamos absolutamente adscritos, ¿no es cierto? Son aquellos aranceles que dan cuenta del de, eh, valor real de estas carreras. Por eso que es necesario tener 
un sistema de financiamiento bastante más integral. Nosotros planteamos algunas, eh, digamos, iniciativas. Tener, evidentemente, un sistema de financiamiento permanente que contribuya a financiar el gasto operacional que la ley nos exige. Nosotros tenemos una planta que la ley establece, eh, que, que es una planta pequeña, pero evidentemente tenemos que hacernos cargo de ese financiamiento, en particular en forma permanente. En segundo término, un mecanismo de fortalecimiento de cara, ¿no es cierto?, a los procesos de acreditación permanentes que vamos a estar eh, nosotros sometidos, como todas las instituciones de educación superior y que obviamente no queremos eludir, al contrario, son una tremenda oportunidad para nosotros, y además tener también mecanismos de financiamiento para, como decíamos, invertir en carreras tecnológicas o bien, eh, eh, naturalmente, para reactualizar, digamos, nuestras y propias instalaciones al, al, al alero de estas realidades que se van presentando en las distintas regiones en particular. Pero lo más importante es poder discutir la necesidad de tener un, un financiamiento de largo plazo, basado en, en verdaderos compromisos de desempeño. Creemos que hablar del de desarrollo de los FD estatales no debe circunscribirse única y exclusivamente a la discusión en la ley de presupuesto año a año los centros de formación técnica estatales o las instituciones de educación superior para que alcancen grados de madurez tienen que tener, digamos, sistemas de financiamiento y de fortalecimiento que por lo menos apunten, ¿no es cierto?, a 10 años. Y esos sistemas de fortalecimiento tienen que ser coherentes con las necesidades de desarrollo territorial que tienen las regiones en las cuales nosotros estamos emplazados y que tiene el país en el cual nosotros estamos también, evidentemente, trabajando. Entonces, naturalmente que ese sistema de financiamiento es una apelación eh, a, a poder discutir a fondo cuál es el real aporte que harán estos centros de formación técnica y colocar la mirada en un horizonte mucho más estratégico que el que a lo mejor a veces nos plantea la sola mirada, digamos, de la ley de presupuesto año a año en la transferencia corriente. Hay una tercera lámina que, que queremos exponer y, eh, y que evidentemente está relacionada con otros roles que tienen los jefes estatales. Nosotros hoy estamos asistiendo a una condición, digamos, socioeconómica de los habitantes y eso ha llegado a, ha llevado, digamos, a que el Parlamento, en particular eh, con el Estado, con el Gobierno, hayan llegado a un acuerdo para poder generar, eh, ¿no es cierto?, financiamientos para fondos post-COVID, propiamente tal, o fondos COVID que no son sanitarios necesariamente, sino que apunten a la diversificación laboral, que apunten a la reconversión laboral, y creemos que los centros de formación técnica, no solamente los estatales, sino que también los privados podemos jugar un rol ahí. Nosotros en particular estamos alineados con el marco de cualificaciones, trabajamos nuestras carreras bajo el, 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 el enfoque de competencias laborales, estamos alineados a los perfiles ocupacionales de Chile Valora, y por tanto, evidentemente que esa condición, digamos, sola, permitiría poder trabajar perfectamente con los sectores productivos para poder fortalecer desde la lógica, ¿no es cierto?, donde estamos instalados nosotros, eh, líneas de acción orientadas a promover la eh, diversificación laboral e ir consolidando sectores emergentes, digamos, en particular en nuestras regiones. Rodrigo. Ok, gracias Manuel. Por último, eh, estimados parlamentarios, eh, algunas otras ideas que también nos han surgido más allá del tema presupuestario y queremos aprovechar esta instancia de poder hacérsela saber. Ya lo hemos comentado en la Comisión de Educación del Senado, eh, también en la bancada de los regionalistas y que han tenido por lo menos una buena aceptación de parte de ellos. Esto hizo relación con algunas modificaciones, nosotros hoy día eh, eh, no, optamos, no somos sujetos, ni tampoco los CBT privados, de poder recibir donaciones, eh, y eso obviamente es un tema que nos impacta eh, muy profundamente, a nosotros la ley nos mandata, y el espíritu de la formación técnica de estar vinculado con mucha cercanía a los sectores productivos, eh, y qué mejor es aliado el día de mañana que esta misma empresa del sector privado eh, pueda aportarnos eh, donaciones, equipos que a veces pueden estar dando de baja y que tienen un muy buen nivel, todo ese tipo de, de, de incentivos que se les pueda generar a ellos, hoy día no tenemos la posibilidad de ser receptivos de esta ley de donaciones, y creemos que, eh, yo no soy experto en temas parlamentarios, pero probablemente es, es algo que quizás es sencillo, eh, y le hacemos un llamado a, a, ese, a ese esfuerzo, que eh, sin duda sería muy motivante para nosotros, y el poder también acceder el día de mañana a fondos de innovación para la competitividad, donde hoy día nuestra única opción es ir en, de aliado con universidades, y no podemos desarrollar en nuestra lógica, que es distinta, 
no es mejor ni peor, que es un elemento que a veces se discute, respecto a la universidad somos distintos, formamos distintos, tenemos objetivos distintos, nuestros estudiantes son distintos, con fines distintos, y por lo tanto, eh, en, en ese mismo sentido también tenemos el derecho de poder competir contra, contra ellos, en el, en el buen sentido de la palabra, por favor, y poder acceder a estas oportunidades de recursos que buscan en definitiva mejorar nuestros procesos eh, educativos. Y sin duda que eh, poder avanzar con lo que significa el 70% de la gratuidad. Por último, algunas conclusiones. Nosotros no somos eh, dueños de estas instituciones del Estado, como bien dice Manuel, todos los contribuyentes tenemos una parte dentro de estas instituciones y tenemos que comprometernos con ellas. El valor de un CFT estatal, en este sentido, entonces está en poder llegar a una oferta de buen nivel, eh, tecnológica, eh, que satisfaga las necesidades productivas de la región, pero nos pone los desafíos de las situaciones que ya hemos planteado previamente nos hace muy necesario tener un sistema de financiamiento futuro, hoy día eh, en todos estos PDI, los proyectos de desarrollo institucional, que hemos ya presentado eh, varias instituciones por nuestro ciclo de vida al, al Consejo Nacional de Educación, ellos nos observan, bueno, ¿y, ¿y cuánto usted va a recibir en el futuro? No lo tenemos muy claro, y eso creo que es un elemento que nos va a hacer bien a todos de poder tener efectivamente esa proyección de ingreso, y tal como lo dijo Manuel hoy día en, en la cifra, ha habido una disminución respecto al año pasado, uno puede entender todo lo que significa la situación del COVID y, y, y todo lo que ha ocurrido en nuestro país, pero tenemos una necesidad de poder enfrentar efectivamente eh, con todo. Hoy día yo aquí estoy hablando como presidente, y Manuel como vicepresidente del Consejo de Rectores, no como los rectores de nuestras regiones, y hacemos el llamado efectivamente a eh, identificar las necesidades que estamos hoy día sufriendo como eh, sector. Eso es, presidente, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, rectores. Yo quiero explicar de que después de que tuvimos la sesión de la Comisión de Educación, vinieron los rectores y nos invitamos del sector técnico profesional. Y nos llegó tanto de vertebral como de los CFT la necesidad de entregar su opinión a, a esta subcomisión. Eh, bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. La senadora Yana Proboste quiere hacer una, una consulta. Tenemos que pasar al resto porque el subsecretario está apurado. Senadora Presidente, Proboste. sí, muy, muchas gracias. Muy, muy breve. Bueno, agradecer a los centros de formación técnica que han compartido en esta tarde. Yo creo que en, en el caso de los centros de formación técnica estatales tienen dos fuentes principales de financiamiento de ingresos por, por gratuidad y la asignación 850 establecida en el programa 02 de Educación Superior. Y, y vemos con mucha preocupación la disminución de un 17,1% para el año 2021 en relación a lo que teníamos el año 2020. Eh, y esto además se hace mucho más crítico considerando que um, entran en funcionamiento tres nuevos centros de formación técnica, es decir, menos recursos para más instituciones. Y yo creo que de esta manera es bien complejo pensar en poder consolidar instituciones eh, públicas que desde su inicio tienen que ir con una situación de financiamiento, lo decía el presidente de los CFT estatales, que a la hora de avanzar en la acreditación se les pregunta, bueno, ¿cómo es la situación financiera? Entonces, yo creo que aquí estamos en una situación, presidente, bien, bien complejo, y, y en nuestra opinión debieran ser precisamente estas instituciones las que debieran desarrollarse en una lógica distinta, no, no en esta lógica de... Eh, de pensar en responder a la, a la demanda, sino eh, que pudiésemos tener aportes eh, basales para los centros de formación técnica estatales. Yo creo que ahí hay una situación que, que es importante, y como lo han señalado también eh, el, el rector Manuel María, el que podamos avanzar en despejar eh, algunas barreras que enfrentan los CFT estatales versus universidades estatales para los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, por ejemplo dado que esta comisión ve eh, tanto da, eh, al sector de educación como al de gobiernos regionales. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Bien, le agradezco a, la, a los rectores su, su aporte. Vamos a estudiarlo, algunos lo habíamos oído ya en educación, pero sin duda es algo que tenemos que profundizar y re, reflexionar. Eh, bien, gracias. Don Francisco, gracias Francisco. también, presidente, sí, sí. a los comentarios de la, de la sí. senadora. ¿Cómo? ¿Quiere agregar algo usted? No, no, me sumo, me sumo y me parece bastante, como, por no decir imposible, que los CF puedan tener proyección, crecimiento, planificación eh, y una eh, mayor utilidad eh, a la que, para la que fueron creados por ley 
si es que no se asigna más presupuesto que el año pasado, o sea, en este caso una disminución de presupuesto con más instituciones. Y respecto al, al área en general, yo creo que hay que hablar seriamente de fortalecer los, los, los fondos basales. Eh, es algo que hemos discutido mucho tiempo, las instituciones pequeñas no tienen la escala como para que los vouchers logren eh, generar una suficiente, eh, bueno, valga la redundancia, escala que les permita cu cubrir los costos, eh, y eso debe reconocerse con eh, fondos basales, si no es como tirarlos a, la, a una agonía, una lenta agonía de que no, estamos cumpliendo, pero en verdad sabemos que eh, no, les, no se les da lo suficiente para que puedan despegar. Muy bien. Presidente. Mira, da mucho. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién está hablando? ¿Quién solicita? No, Francisco. Eh, yo, presidente. Sí. Ah, perdón, antes de darle la palabra, sí. porque vamos a terminar. Claro, este claro. Yo solo los ah, efectivos. Ah, ah, Dan ah, ganas de sí. profundizar en todo esto, pero sin lugar a duda el pero tema va sí, mucho sí, por sí. lo que por ahí mira, mira, los... cosa, Yo estoy aquí. Va mucho por el lado de, de la matriz productiva y etapas nuevas de desarrollo. Y por ponerle un nombre, el hidrógeno verde es un desafío. Es un desafío si Chile se va a embarcar a fondo en esta industria. Y eso supone que desde los CFT, la universidad, la investigación, los doctorados, hacemos un gran esfuerzo. Esa es otra discusión, yo sé, pero es muy importante, sobre todo en los CFT estatales, hacerla. Bien, muchísimas gracias. Entonces, don Francisco Vives, ¿dónde está? Sí, acá estoy, presidente, muy cortito. Lo que pasa es que eh, tengo entendido que en la mañana eh, la senadora Proboste hizo una pregunta respecto al tema de la carrera docente. Desde el Ministerio de Educación eh, me han solicitado si pueden dar la explicación o la respuesta a ese tema y está en este momento acá en la sesión eh, la asesora legal de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Si a usted le parece, presidente, obramos así o como usted estime. Pero primero que hable don Jorge Poblete porque está muy nervioso, tiene algún compromiso a las seis. Bueno. Y, y después que, que, Muchas gracias, señor Faría, señor Jarufe, señor Guzmán. Bien, yo le sugiero como procedimiento para avanzar que vayamos programa por programa al tiro, porque ya esto lo expuso el subsecretario, entonces vamos programa por programa y tomamos decisiones inmediatamente. El primer programa de la subsecretaría, no sé si lo tienen a mano, es la página 27 del libro. Sí, presidente. Sí. Sí, yo estoy acá. Eh, la senadora Proboste va a votar en esta, esta toda la partida del ministerio. Pero no lo diga con tanta pena, senador, sí. No, no, lo digo con mucha fe, lo que pasa es que estoy... Eh, no, que le salió chiste, le salió chiste. Lo dice por pena con el ministerio de educación. Bien. <risa> eh, señor secretario, vamos al, al, al programa 01. Opiniones Perfecto. sobre el programa 01, observaciones... ¿Aprobamos por unanimidad el programa 01? Esto ya lo hemos discutido. Entonces queda aprobado 5-0. No, perdón, estoy consultándole a los miembros de la comisión. Sí. ¿Pongo votación, presidente? Por favor, porque no hubo Perfecto. opiniones. El señor presidente pone en votación el programa 01 correspondiente a la subsecretaría de Educación. Senadora Proboste. Senadora Proboste, a favor. A favor. A favor. A favor. Y por lo tanto... El... Diputado Santana. A favor. Diputado Jackson. A favor. Presidente. A favor. Pues aquí aprobado por unanimidad los miembros de la comisión el programa 01. Vamos Luego... al programa 03 de la página 41 del libro. El programa 03, mejoramiento de la calidad de la educación. Exactamente. Yo quiero hacer dos comentarios aquí antes de... Mire, a mí, eh, señor subsecretario, me parece que esto de pedirle a educación pública que le entregue parte de su escaso recurso a mejoramiento, porque aquí, aquí le están entregando nada, ni más ni menos que eh, 17 mil millones del presupuesto de educación pública. Y está bien, si eso fuera para después negociar los programas, influir en los programas, pero yo todo lo que he investigado es que después tiene programas en los cuales ellos intervienen poco y hay que fortalecer lo que es la educación pública, esa, esa dirección hay que fortalecerla, en la forma de, de transferir recursos y después de tomar decisiones, eso, señor subsecretario, es, es algo que se explicaba un año, 
a lo mejor dos años, pero a esta altura es, es, es más necesario que nunca que sea dirección pública que converse con mejor, eh, mejoramiento de la calidad, que tenga más identidad y personalidad y fuerza esa, esa estructura. Eso es lo, lo primero. Y lo otro que a mí me preocupa mucho, bueno, el tema de reinserción escolar que aquí está muy débil y de rebaja nuevamente y sabemos que es una cuestión central, fundamental, y no se entiende el criterio de en vez de fortalecer reinserción escolar, nuevamente lo, le, le, le provocan ciertas disminuciones. Bien, ofrezco la palabra sobre, el, sobre esto. Sí, presidente, no, si sí, sí me puede hacer un, un recordatorio porque de todo lo que hemos visto, eh, ¿me puede recordar por qué el mejoramiento a la calidad de la educación reba se rebaja en un 16,4%? ¿Cuál era la explicación que dio el Ejecutivo? Si, si tiene... Ahí está el subsecretario, si quiere el subsecretario usted puede volver a, a explicar el Pero en síntesis, de... porque probablemente la vez pasada para pa recordar. Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio, responder las la consultas. Primero, respecto a la, a la preocupación, respecto a la transferencia de fondos y el trabajo colaborativo que se realiza con la Dirección de Educación Pública, eh, quiero ahí complementar un, un poco la visión. En el fondo, el trabajo que se realiza, no sé cuáles serán las fuentes, pero hoy día eh, es bastante integrado el trabajo que se realiza desde el Ministerio, no tan solo con la Dirección de Educación Pública, sino que en general recogiendo los distintos contextos de la educación en, en el país. Así que todos los programas, todos los programas que realiza el Ministerio tienen una bajada específica contextualizada a las regiones y a los distintos estados de la educación pública. Se trabaja en conjunto con los colegios municipales, también con los servicios locales. Con los servicios locales, de hecho, hay un trabajo bien eh, concreto y directo, porque justamente se realiza en, eh, desde el nivel central, en el fondo, un trabajo integrado para ello. Eh, respecto a las eh, rebajas del, del sector, más bien... Primero, en términos generales, corresponde en, en la mayor parte de ella, en el fondo, a una búsqueda de eficiencia de uso de recursos. Lo transmitimos en la jornada anterior. Muchas de las jornadas que antes se realizaban en forma presencial, a partir de este año, que se, obviamente en el contexto de pandemia, eso implicó un reajuste de las actividades y se vio con muy buenos ojos que efectivamente se estaba logrando efectividad en ella. Por ejemplo, participación de jornadas de trabajo presenciales que antes se realizaban en los supervisores o en las direcciones provinciales hoy día ha mostrado una efectividad bastante alta en el fondo en poder realizarse a través de medios remotos. Lo mismo también ocurre con diferentes, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero en muchos programas que implicaban manejo de redes, eh, por ejemplo, en el mundo técnico profesional, existen las redes de, de técnicos profesionales que eh, implicaban jornadas presenciales y que obviamente este año hemos visto que ha sido bastante efectiva y, un, y aún en algunos casos hasta mejoradas, producto que la dificultad territorial de juntar a muchas personas eh, físicamente es mayor que la que se logra a través de medios digitales, eso también permitió potenciar su programa logrando mayor cobertura y también mejor eh, eficiencia en el uso de los recursos. Así que muchas de las eh, principales ajustes que se, han, eh, que se han implementado tienen que ver con esa, con esa grande eficiencia. Eh, no sé cuánto lo dispongo, como a poder explicar en más detalle algunas de ellas. O, o... Diputado Jackson, ¿qué le parece la explicación que nos han dado? Si no... O sea, no, no, no tiene para qué explayarse más, presidente, porque yo, al menos estas tres partidas que vienen, tanto eh, mejoramiento de la calidad de la educación, desarrollo docente y también eh, lo que es eh, recursos educativos, yo no las voy a aprobar como están, porque al menos creo que los pocos recursos que hemos luchado año a año para que se puedan asignar a estas partidas, que de un año bajen un escalón en eh, los porcentajes de 16%, de 23,8% y de 15,4% nos va a costar años en volver a recuperarlo y no por un año de pandemia vamos a rebajarlo a esos niveles porque no sabemos si los próximos años se va a tener que hacer de otra forma. Así que si quiere hacer votación económica, presidente, para ahorrarle mi tiempo de, de reclamos por esta rebaja, eh, hágalo de manera económica nomás porque yo al menos no voy a aprobar esta cosa. En votación, estamos de acuerdo en votar, ¿no es cierto? Y cada uno justifica, da su argumento. Señor secretario, en votación, entonces. El presidente pone en votación el programa 03 de la Subsecretaría de Educación, Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Senadora Proboste. Señor presidente, voy a votar en contra de esta partida por las reducciones que tiene, que son de manera muy significativa en, esta, en este proyecto de presupuesto. Perfecto. Senadora Fumbea. Eh, a, a favor, a favor. ¿Te escucha? 
Sí, se escucha perfecto. Diputado Santana. Por favor. Perfecto. Diputado Jackson. En contra. Presidente. También me voy a sumar a votar en contra y quiero que se clarifique, le digo al subsecretario, ¿por qué se le pide plata de acción pública? Se transfiere acá y no se conversa, no se condiciona el contenido de los programas a la, a la dirección de educación pública. Esa dirección debiera ser una subsecretaría. Ha quedado en una situación ambigua entre medio, pero debería poder intervenir y conversarse con los servicios locales. Y, con, y creo que la información que yo tengo es que se provoca una duplicidad acá que debilita. Creo que eso hay que buscar resolverlo, por lo menos en la manera en que se definen los programas. Reinserción escolar es una cuestión prioritaria, por lo mismo que ustedes dicen. O sea, inexplicable esa disminución del, del presupuesto. Bien, yo voto también en contra, señor secretario. Perfecto, entonces se rechaza eh, este programa 03 correspondiente al mejoramiento de la calidad de educación por tres votos contra dos. A sí, vamos a desarrollo sí, profesional secretario. docente y directivo. Página 56. Perdona. Senadora. Sí, disculpe, disculpe, es que apreté mal el botón. A, a favor. Para ello, quienes dirijan la institución claro. penal, está cuando, 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 podrán ordenar ah, el gracias. Que no sabía si me había escuchado. Hay alguien que está hablando, senadora. Corresponde analizar el programa 04, página 59, desarrollo profesional, docente y directivo. Te ofrece la palabra. Te ofrece la palabra en votación, señor presidente, secretario. Presidente, sí, yo ya, yo ya di mi argumento, así que... Perfecto, señor presidente pone en votación el programa 04, senadora Proboste... Presidente, es importante consignar que en esta partida del, del programa de desarrollo profesional docente baja en un 23%. Creo que es una situación muy compleja para enfrentar el año 2021, sobre todo a partir de los desafíos que tenemos. Eh, así es que por eso voto en contra. En contra. Senadora Fonbear. A favor. Usted. A favor. Diputado Santana. A favor. Diputado Jackson. Presidente, quiero argumentar, dado que no, eh, como para la votación fue económica, me parece bien, pero quisiera no dejar de llamar la atención de que probablemente este haya sido el año de mayor desafío para el cuerpo docente de nuestro país. Eh, desafío para poder eh, capacitarse en herramientas tecnológicas para poder generar mecanismos innovadores de poder captar la atención, además de muchos de ellos tener que ejercer la docencia por medios virtuales, que es un desafío en sí mismo, tener que hacerse cargo también de, de, de sus propios hijos e hijas, que muchas veces para cualquier persona que estaba realizando tareas de manera telemática tenía que hacerlo. Por lo tanto, creo que no hay año más importante para sobreinvertir en lo que es eh, este capítulo. Eh, y por lo mismo me llama poderosamente la atención eh, que lo que se haga es disminuir el presupuesto en casi un cuarto de lo que es el desarrollo profesional docente y directivo. Eh, y yo al menos creo que debiese en cualquier, eh, como, o sea, no solo, en, en, este, en este caso no es solo las razones de, de, de que lo que perdamos acá va a ser un piso que se perdió para los próximos años, que es como algo que tenemos que cuidar en todo el presupuesto del año 2021 porque sabemos que no van a ser necesariamente como el año 2020 en materia necesariamente telemática, ojalá, sino por supuesto que se tendrían que tomar las medidas de reajuste. Pero lo que creo es que en este caso, y en recursos educativos, es donde más se necesita innovar, invertir, y si es que la, lo mismo que se hacía antes se está logrando hacer con, con la pega, yo no, yo no estoy diciendo eso, porque la explicación que nos da el subsecretario para mí es como, mira, exactamente lo mismo que hacíamos antes, hoy día lo podemos hacer de manera más eficiente, eh, y por eso lo recortamos. Hoy día no se necesita hacer lo mismo que antes. Hoy día se necesita preparar a las y los profesores de Chile, que son los encargados de educar a los niños y niñas de nuestro país que se están quedando atrás precisamente porque no hay clases, lo que nadie celebra, pero que es una medida de emergencia sanitaria, eh, y lo tienen que hacer como sin herramientas. Entonces a mí me llama la atención que aquí esto se, se trata en la comisión como si fuese oposición versus oficialismo. A mí me encantaría que todo el oficialismo también nos acompañara rechazando esta disminución y exigiéndole al gobierno que en estos temas, no se, no se suponía que los niños iban primero, bueno, estos son los temas donde si queremos que se pongan los niños delante, 
es donde necesitamos que las y los docentes estén mejor preparados. Así que yo, al menos, no puedo aceptar una reducción de un cuarto del presupuesto. Quizás, me gustaría preguntar, pero quizás a qué año eh, nos, no, no, nos remontamos con esto. O sea, ¿cuántos años retrocedemos lo que significa mejorar el cuerpo el docente y directivo? Así que yo, al menos, rechazo y espero que esto no se apruebe en la ley de presupuesto para el año 2021. Presidente. Bueno, mire, yo vuelvo a, a plantear que me preocupa que le saquen 3.095 millones a la, a, a la a Dirección de Educación Pública y se pongan acá en un programa de formación de los profesionales de la educación pública, los mismos 3.000 y tanto, y que no haya ninguna obligación de quien diseña esos programas de hacerlo conjunto con la educación pública, diferenciando en lo, de acuerdo a distintas realidades de hacer a los servicios locales, a los otros. O sea, yo creo que aquí yo le pido a todos los colegas que lo pensemos esto, porque hay algo que no está bien. O sea, pasa a ser una ficción el hecho de tener una dirección de educación pública si no juega un rol de los servicios, lo, los colegios y también la dirección. Y además, que en el, esto se descuenta del Fondo de Educación Pública, que aparece como un beneficio, pero después la formación de los profesionales de la educación no público no se le descuenta nada porque este es el ap aporte basal que se da. Yo prefiero que en esto despejemos, subsecretario, y aclaremos las cosas antes de aprobar este presupuesto y me sumo a lo que han dicho los colegas respecto al rechazo. El argumento que se da aquí de disminuir 23, casi un cuarto del total del presupuesto es algo que va a costar mucho recuperarlo porque esa es la historia. Aquí llegar a lo que hemos llegado en educación, que ha sido el país de América Latina que más ha crecido en educación, eh, motiva envidia en todos los... Y hoy día que partimos con mil millones de dólares, vamos en 15 y 6 mil millones de dólares, pero ahora empezamos a caminar para atrás, mucho cuidado, y sobre todo este año, porque el próximo año va a ser peor, porque el próximo año no va a estar el fondo COVID, el que aquí eh, eh, permite que esto no se note tanto el fondo COVID. El, el próximo, el, el, el presupuesto del 2022 no va a estar. Bueno. Eh, voto en contra de la partida esperando que parte de esto se recupere y se clarifique el rol de la Dirección de Educación Pública en esto Perfecto, resulta la votación, se rechaza este programa eh, 04, Desarrollo Profesional Docente Directivo, por tres votos contra dos A continuación, página 73 Recursos Educativos, es el programa 11 El Subsecretario de Educación, Presidente, está solicitando la palabra Subsecretario, le ofrezco la palabra eh, me gustaría simplemente en el fondo para poder eh, marcar también el punto, porque creo que es relevante hacerlo, eh, obviamente en el fondo respetando la opinión del diputado Jackson, eh, creo que también es importante informarse adecuadamente, el diputado Jackson que lamentablemente no pudo estar el día que me tocó presentar realmente el, el presupuesto, ahora no ha podido escribir las razones por que este día fue presentado, quiero de todas maneras retomar algunos temas esenciales, yo creo que el... el, el señalar que el Ministerio de Educación o que no se ha hecho nada por apoyar la labor docente me parece una frase que no representa la realidad. Justamente lo que se ha hecho en este periodo, no tan solo de que 2021, sino que de cara a lo que está ocurriendo actualmente, es que se han fortalecido y se han reconvertido en los procesos de apoyo a los docentes. Lo que hemos hecho justamente es que, considerando las condiciones sanitarias que impiden la, la posibilidad de poder realizar clases, actividades presenciales, se han reconvertido la mayor parte de todos los procesos de capacitación que se han realizado docente. Y con esto se ha aumentado eficiencia en nuestros recursos y por otro lado cobertura. Tenemos cursos que antes convocaban, eh, en algunos casos, no más de 2.000 docentes, y hoy día hemos superado en algunos webinars hasta <risa> los 13.000 docentes. Tenemos más de, 80, más de 90.000 docentes que hoy día han participado en diferentes cursos de capacitación y formación que se han realizado desde el Centro de Perfeccionamiento. Por lo tanto, creo que eh, podemos estar en desacuerdo en algunos temas, pero creo que plantear la idea de que no había una adecuación en este contexto de pandemia a la formación, me parece que es totalmente inadecuado, y decir además que no existe la preocupación para poder aumentar e implementar procesos que van al corazón de este tema hoy día, me parece inadecuado. Solamente un caso, por ejemplo, hoy día tenemos procesos formativos en lo que es pedagogía virtual, que antes, hace seis meses atrás, no existían, y que han permitido una expansión de esta herramienta, pasando de no más de 100 colegios que existían en febrero, que ocupaban herramientas de sistema de aprendizaje remoto, a más de 5.500 establecimientos que hoy día tienen esas herramientas instaladas en los colegios. Y eso no se produce por arte magia. Eso se produce efectivamente porque ha habido un proceso de acompañamiento en esos factores. Por ejemplo, también la incorporación de distintas herramientas de formación socioemocional a los docentes. Está la bitácora docente también que se implementó para apoyar justamente con este tipo de herramientas a los docentes del país. Por tanto, creo que es importante marcar el punto. Y respecto al presupuesto 2021, 
justamente lo que se hizo fue aumentar cobertura. De hecho, tenemos muchas partidas que no voy a mencionar en este momento, pero, por ejemplo, solamente la asignación 54 y 133, que son formación profesional a la educación pública y también particular eh, subvencionada, aumenta los docentes, la cobertura de docentes formados de 18.000 en el año 2019 a más de 36.000 docentes en el 2021. Por tanto, incorporando las mismas herramientas que se han debido incorporar ahora, justamente porque los docentes no pueden participar de actividades presenciales. Por tanto, creo que, entiendo que obviamente ya han empezado la votación, pero creo importante señalar que acá no ha habido una disminución de cobertura, todo lo contrario, ha habido un aumento de cobertura y una adaptación a las herramientas formativas que se pueden utilizar justamente en contexto de pandemia, en donde sabemos que el próximo año tenemos que seguirlas albergando, dado que hasta el momento no existe una vacuna que pueda eh, asegurarnos de que no tengamos imposibilidad de realizar actividades presenciales, sobre todo en procesos formativos para los docentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el programa 11. En votación, señor, señor secretario, por favor. Recurso educativo. No se oye, señor secretario. Señor presidente, pone en votación el programa 11 correspondiente a recursos educativos. Senadora Proboste. Presidente, yo voy a votar en contra del programa de recursos educativos porque en términos generales tiene una disminución de un 38,5%. Le preguntamos al subsecretario en la, en la comisión anterior en la que él estuvo presentando este presupuesto la disminución respecto de un 14,5% en, en materia de textos para necesidades educativas especiales. Esto es una mala noticia en materia de inclusión, presidente, porque si además nosotros recordamos lo que fue la presentación del director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, precisamente el programa de salud escolar también disminuye en un 13,2%. Entonces vemos que aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales no van a poder contar con ayudas técnicas como lo tenían anteriormente y tampoco con, eh, todas las, eh, con todos los textos que apoyan su proceso de inclusión en materia educativa. Eh, nos parece además que particularmente en, esta, en este programa 11 de recursos educativos es fundamental a la hora de hacernos cargo de lo que ha desnudado esta pandemia en materia de brechas de estudiantes más vulnerables. Precisamente estas partidas debieran aumentar en esa dirección. Eh, por eso voto en contra, presidente. Gracias, señor. eh, senadora. Senadora A favor. A favor. Diputado Santana. Diputado Santana. Diputado Santana, por favor. Por favor. Diputado Jackson. Presidente, yo, eh, secretario, voy a votar en contra también. Y creo que a lo que dice el subsecretario es importante eh, también responder que no es que no se valoren los esfuerzos que se puedan hacer de realizar eficiencia con los recursos públicos y de, por ejemplo, aumentar las coberturas. Pero siguen habiendo muchas personas que no la tienen. Entonces, si es que podemos hacerlo más eficiente y si es que las tecnologías nos permiten hacer mucho más eficientes los procesos, bueno, ocupemos todos los recursos para que llegue a toda la cobertura. ¿Cuánta gente está hoy día sin poder ser capacitada? Eh, eso es lo que me pasa a mí, en la línea de lo que decía el, el senador Monte estos recursos para llegar a estos montos ha, llegado, ha, ha costado muchísimo poder aumentarlo Y por lo tanto, acá lo que se está pidiendo es que esos recursos, si es que eh, se puede hacer más con menos, bueno, entonces hagamos mucho más con lo que estaba presupuestado el año pasado. No disminuyamos acá donde siempre van a haber más urgencias, donde no es un ministerio que en el fondo que se eh, despilfarre la plata, sino que se invierte en el futuro de las niñas y niños de nuestro país. Eso es todo. Así que una disminución, al menos yo no lo voy a apoyar. Presidente. Mire, a mí me, a mí me complica porque he, hemos ido construyendo todo esto por años y la verdad que ahora estas reducciones habría que tener explicaciones mucho más rigurosas para ver qué significa y cómo se recuperan. Eh, porque son, son planteadas no solo para un momento, sino que baja el piso del Ministerio de Educación. Baja el piso. Y creo que si alguna parte del Estado hay que cuidar es esta. A mí, repito, esto de quitarle 1.558 millones a la Dirección de Educación Pública y trasladarlo acá para aporte al, apoyo al deporte y la creación de educación pública, la verdad es que ya, podría hacer eso por una cuestión contable, 
pero ¿cómo se decide eso? ¿De qué manera participa la educación pública en las decisiones? En lo que hay, en, por do, si va a comprar más colchonetas o va a tener más monitores, en fin, lo que corresponde a un programa integral y desarrollo. Yo, a mí me preocupa este enfoque y creo que hay que tratar, y esto le digo a los, a los parlamentarios de gobierno, esto no es estar contra esto, sino que buscar una mejor solución por, y lo vamos a ver mañana en la mañana. Y respecto esto no solo ocurre con lo público, también la baja en el apoyo al deporte y la recreación del resto de los colegios es demasiado violenta, yo creo que eh, lo que ocurre con los CRA, yo lo que he visto es que los CRA tienen una energía en algunos colegios, no quiero generalizar, pero yo he visto bajarles treinta y tanto por ciento los textos a lo mejor puede ser razonable, pero, pero la verdad es que eh, eh, esto está en el marco de una baja general. Y respecto a Subsecretaría de Telecomunicaciones y la de los 08, yo me alegro de que esto haya aumentado eh, no, no quiero preguntar más cómo se distribuye, con qué garantías se dan, qué pisos se establecen. Espero que sea con criterio de ir los sectores más vulnerables tengan efectivamente eh, posibilidad de vincularse a Internet, de colgarse en Internet y tener respuesta. Hay zonas como Bajo de Mena, que la verdad que tiene serios problemas de Internet, serios problemas de Internet. Y la inversión que ahí se requiere es mínima para tener para todo Bajo de Mena un solo sistema de Internet. Son cosas de ese tipo que imagino que ustedes están reflexionando no solo para la ciudad de Santiago sino para el conjunto del país. Eh, eh, voto, voto también en contra para que esto sea, estos temas que hemos hablado sean superados a partir de la Comisión Mixta. El resultado de la votación también queda eh, rechazado este programa 11 por tres votos contra dos. A continuación, página 85, corresponde analizar el programa 20, sub, eh, subvenciones a establecimientos educacionales. Ofrezco la palabra. Presidente, si me permite. Sí, subsecretario. Sí, disculpe, antes de pasar a la No está aprobado ya. ¿O no? No, no senador, no se ha votado nada, subsecretario. Ya. No. Ok. Si me permite, solamente para poder eh, también eh, poder recoger algunos puntos y, y, y también compartir visiones que tienen un poco la. El, justamente lo que se requiere en el proceso que, como lo que está viviendo Chile. Eh, me voy a absolutamente y, y cojo la fondo las la palabras del diputado Jackson respecto a que se valoran los esfuerzos por, por buscar eficiencia y por adecuarnos a los contextos actuales. Eh, pero también quiero marcar un punto, yo creo que estamos en una situación en la cual el país está viviendo enormes necesidades y requiere de quienes desempeñamos labores públicas y estamos al mando de servicios en forma ejecutiva, que obviamente hagamos los análisis correspondientes y busquemos las mayores eficiencias para poder lograr justamente un mayor eh, apoyo a los diferentes sectores que hoy día se requieren. Entonces, en ese punto me gustaría sí marcar algunos énfasis. Eh, se mencionó acá el tema del apoyo al, de, al deporte y para, claro, y podría sonar como que se disminuyen los, los recursos para, para actividad de deporte, pero fui claro a señalar que lo que ha ocurrido es justamente que, siendo el deporte una actividad eminentemente presencial, lo que ha ocurrido es que este año los colegios no han podido ocupar los materiales que ya han sido entregados y que se destinó recursos para ellos y que muchos de ellos fueron comprados pero guardados. Lo que ha ocurrido justamente es que esos recursos se van a poder ocupar el próximo año y eso disminuye un poco la presión al gasto para el próximo año. El no poder plasmar esto adecuadamente en el presupuesto también genera un grado de irresponsabilidad grande para quienes desempeñamos la labor pública que requiere justamente en este contexto buscar las mayores eficiencias para poder tener los recursos a aquellas necesidades que son más urgentes hoy en el país. Yo creo que no podemos mirar solamente lo que ocurre a nivel de una partida, sino que lo que ocurre justamente es un requerimiento país por poder buscar las mejores formas de enfrentar los desafíos que hoy día tenemos. Por tanto, creo que dando solamente un ejemplo, se puede dar cuenta de que eh, justamente lo que alberga este presupuesto es una mirada profunda respecto a cómo buscamos las mejores formas de enfrentar y aumentar nuestras capacidades para llegar a quienes más lo requieren, aumentando coberturas en aquellos casos que se pueden, ocupando más eficientemente los recursos para poder eh, justamente destinar los recursos de forma realmente eficiente, que es lo que nos pide de hecho la ciudadanía, lo que más nos pide la ciudadanía es que efectivamente seamos capaces de administrar correctamente el Estado para poder lograr destinar recursos a quienes más lo requieren. Por otro lado, también entiendo justamente esta necesidad, eh, se nos monta, ha montado claramente la, la, la necesidad en el fondo de una correcta coordinación con la Dirección de Educación Pública, pero le quiero transmitir que yo creo que no es necesario que seguir creando más subsecretarías, ya tenemos creado muchas, y creo que el Estado, el, el Estado no, no requiere más subsecretarías, lo que requiere son coordinaciones profundas y contextualizaciones que se hacen en cualquier contexto, no solo para la dirección, la, la dirección de educación pública, le quiero decir que hoy día justamente poder adecuarse a los contextos particulares de cada comunidad educativa es algo que el Ministerio ha venido urgiendo ya por mucho tiempo, porque no afecta solamente la dirección de educación pública, que hoy día no lo más allá de un 2% de la matrícula en el país, 
Lo que tenemos que hacer es contextualizarla para todo el sistema educativo, incluyendo las municipalidades, obviamente también los sistemas de misión delegada y también la dirección de educación pública. Y eso se hace. Eso se hace. Efectivamente, hoy día los programas en su aplicación contemplan cada vez más herramientas que permiten contextualizar su aplicación según los requerimientos propios de cada comunidad educativa. Cuando quiero también dejar despejada un poco la duda que esa labor de coordinación y contextualización según los contextos propios de cada comunidad educativa existen no solo para la dirección de educación pública, sino que existen para, obviamente, cada una de las realidades educativas que existen en el país. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bien. Eh, ¿La palabra o, o vamos a votación de, de subvenciones? Votación, señor Vives. No, 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 no presidente, 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 presidente. Presidente, sí, presidente tenemos unas dudas en esta. Sí, tengo, tengo unas dudas porque eh, nosotros hemos enviado algunos oficios al ministerio por la ejecución durante este año, porque al menos eh, acá en la comuna de Santiago Centro, y también lo hemos visto en otras comunas, se les ha entregado un porcentaje bastante menor al histórico. Eh, y uno podría decir, ok, eh, como no es presencial, eh, la pregunta es cómo se está asignando el porcentaje de asistencia para poder eh, asignar los recursos relacionados a las subvenciones. Y lo que nos ha pasado es que, en general, los establecimientos tienen un costo fijo, sobre todo los públicos que no tienen que pagar arriendo, o los que tienen, o los que tienen no sé, inmuebles que son, son de su propiedad. Eh, en general, los costos del establecimiento están en entre un 85% y un 90% dados por el personal. Entonces, cuando las subvenciones caen eh, mucho en lo que el, el ministerio les, les transfiere, eso trae un problema de insolvencia y trae un problema de que no tienen cómo cubrir los gastos que están generando mensualmente y se va generando un déficit. Entonces, quisiera preguntarle al subsecretario cómo han visto la situación este año, no he revisado si es que nos han respondido ese oficio, porque se lo enviamos creo que hace un mes o, o dos meses, eh, y no sé si es que voy a revisarlo ahora con mi equipo, pero quería consultarle cómo, cómo lo están haciendo, cuál es el criterio para asignar eh, asignaciones, si es que hay una única línea de, de cómo se están entregando tanto a establecimientos públicos como subvencionados para, para que esto no ocurra. Senadora Proboste. Presidente, yo quisiera reiterar una consulta que le hicimos en la sesión anterior al subsecretario y quedó sin respuesta por parte de ellos y que tiene que ver con la disminución del anticipo de un 4,1% en esta en este programa de subvención a los establecimientos educacionales. Aquí es bien poco el, el margen, pero llama la atención que precisamente tengamos en este programa eh, no solo esta disminución de un 4,1% en eh, anticipos de subvención, lo cual es complejo en el contexto que estamos, que estamos viviendo, eh, sino también porque en las glosas hay diferencias entre lo que se había aprobado la ley de presupuesto del año 2020 y lo que proponen para el año 2021, eh, particularmente lo que dice relación con, eh, eh, con el pago de, de, de ciertos beneficios en materia de, de, de carrera docente, entre otros, ¿saben? lo que dice relación con, con descuentos. Y llama la atención que también en, esta, en este programa, el programa número 20 de subvención a los establecimientos educacionales, se establezcan disminuciones de dotación. Eh, tenemos ahí, por ejemplo, en la glosa 02 del subtítulo 21, una caída de un 11,6% en dotación de personal en horas, eh, en horas extraordinarias, en un 92,4%, eh, y la eliminación de convenios. Entonces creo que sería importante tener una respuesta por parte del subsecretario antes de, de votar, presidente. Tu secretario, lo fijo la palabra, está por ahí. Acá está. Sí, estoy, acá, acá estoy presente. Sí, respondo inmediato. Voy a partir por el tema de, de personal y después me voy a referir al tema de subvenciones. Eh, respecto a la asociación de personal en general, eh, no hay una disminución de personal. Lo que ocurre acá es que estamos adecuando. Ustedes saben que este año, justamente por la situación de pandemia, tuvimos que todo el país, incluyendo también el Estado y el servicio público, adecuar un contexto de restricción económica. Eso implicó justamente que se evitaran al máximo nuevas contrataciones, hay una circular número 15 que entregó Hacienda respecto al uso eh, racional eh, y austero de los recursos, y por tanto lo que hemos hecho es adecuar el presupuesto 2021 a lo que realmente existe hoy día como votación, que obviamente fue menor que lo que se presupuestó 
en su inicio del año 2021, cuando obviamente se aprobó el presupuesto en noviembre del año pasado, no teníamos un contexto de pandemia, cuando había presupuestado ciertas incorporaciones que no se han dado durante el año y por tanto el presupuesto 2021 se ajustó a la realidad que existe hoy día contratada en el Ministerio. Por tanto, no hay una disminución de personal, sino que lo que hay es una continuidad de personas que actualmente cuenta, se encuentra efectivamente contratado en nuestro servicio, eh, tanto en el Ministerio de las Secretarías como en los distintos servicios. Respecto a la subvención, eh, bueno, solamente con lo, como contexto, la subvención en el... En, Primero como un contexto global, el, 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 el sector que ha estado eh, menos fuertemente expuesto a las operaciones de recursos, como lo que ha ocurrido en la mayoría de las realidades económicas de los distintos ámbitos del sector público y privado, ha sido el sector de educación. El sector de educación ha, ha podido permanecer entregándose la subvención mediante la aplicación de una excepcionalidad que está permitida en el artículo 13 de la ley de subvenciones, que permite que ante la subvención de clases, se pueda pagar en base al último trimestre que exista registro. Y en este caso coincidió con los primeros ocho días de marzo que tienen, eh, de hecho, y los mostramos en el proyecto de, eh, excepcional que hoy día eh, está en trámite para poder pagar a los colegios que, que están recuperando sus clases. Efectivamente, en ese momento se mostró ese, ese, ese avance que ha permitido el pago de subvención con no más de una diferencia de un, creo que un 1,5% eh, de disminución respecto a un año normal, en promedio. ¿Por qué se ha podido pagar? Se ha pagado, se ha pagado justamente porque al estar las clases presenciales suspendidas, aplica esa excepcionalidad y eso permite el pago de la subvención. Eh, particularmente, además, puede ocurrir que en algunos casos ese promedio de asistencia que se utiliza sea menor que el que realmente ha obtenido el establecimiento o tal vez sea mayor. Lo que nosotros hemos visto como comportamiento es que, y esto es con natural al sistema educativo, en los meses de junio, julio y agosto, en general la asistencia eh, efectiva es un poco menor que el promedio que han tenido en el, mar, en el periodo de marzo, abril, mayo, porque está la realidad del invierno, los papás de repente mandan menos, por tanto, la asistencia que se ha dado, con la cual se ha pagado efectivamente, en algunos casos ha sido menor y en otros casos ha sido mayor, dependiendo del mes en que se, se, se produce. Esto ha llevado a que, en términos generales, la subvención, en términos de globales, no haya disminuido respecto al año normal, y particularmente por cada sostenedor, las disminuciones máximas que nosotros hemos visto han estado, han estado en torno a entre el 9 y 10%. Entonces, ¿cómo se condice esto con la realidad de los colegios? Es que los colegios día, según obviamente las rendiciones de cuentas que se establecen a través de la superintendencia, eh, efectivamente tienen un costo fijo alto, por lo cual es necesario mantener la subvención, que gira en torno al 75-80%. Por tanto, lo que hemos visto es que no, en ninguno de los casos se ha visto una disminución de, la sub, de las subvenciones, eh, que termina afectando la posibilidad de pagar los costos fijos asociados a, lo, a la mantención de los establecimientos. Y eso se ha dado justamente, reitero, por la aplicación excepcional del artículo 3. Lo que ocurre en paralelo es que efectivamente no existe una regla de pago para algunas condiciones específicas. Y a lo mejor en esos casos sí ha habido afectación y por eso el Ejecutivo introdujo un proyecto de ley que busca subsanar esos casos. Entre esos están, por ejemplo, los cursos o los colegios nuevos. Los colegios nuevos que partieron justamente este año en marzo y no alcanzaron a tener clases los primeros ocho días, no se encuentra en ellos la posibilidad de acudir a algún trimestre en el cual exista registro de asistencia, cuanto ellos quieren, tienen que ser solucionados porque no existe norma administrativa que permita pagarle. Tampoco existe para los internados. Los internados es una subvención especial que está reconocida así la ley y sobre ella no impera el artículo 3 excepcional, cuanto no se les puede pagar en base a esta regla. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es que se ha pagado en base a una eh, autorización que ha dado justamente a través de un procedimiento con la General de la República que ha permitido extender una forma de pago que esperaba para los meses de enero y febrero, que es el 20% de la subvención, para los meses que han estado los pesos suspendidos. Eso es lo que se ha podido hacer. Cuanto ellos también están contemplados en el proyecto de ley que enviamos para poder permitirles gozar de ese pago, y por razón por la cual es tan urgente este proyecto. Y por último están los establecimientos que retornan a clases, justamente, que en ellos, como ya no existe una suspensión de clases, sino que hay una asistencia voluntaria y variable, por tanto, en los establecimientos el pago de la asistencia efectiva terminaría afectándolos. Y es por eso que se debe generar una forma excepcional que se ha introducido en otras veces en Chile para poder permitirles el pago de establecimientos que, eh, enfrentando el desafío de poder abrir las puertas para que sus alumnos retornen a la, a la escuela, tienen que enfrentar una asistencia variable dado que el retorno es voluntario para la familia. Y por tanto, para ellos tiene que haber una regla de pago especial. Por tanto, en... Conclusión, el sistema educativo ha permitido a través de su normativa actual permitir un alto pago de las subvenciones, no afectando el sector educativo en general, no hay ningún profesor que haya perdido su trabajo en virtud de que no ha recibido los pagos por la subvención, 
pero al mismo tiempo eh, se requiere realizar caso a caso. En el caso a caso nosotros no, no hemos notado una disminución eh, mayor a un 9 o 10% de lo que normalmente reciben en un año. Y particularmente aquellos casos que no han sido recogidos por la legislación actual, el Ejecutivo introdujo un proyecto de ley que está en discusión ahora en, en la Comisión de Educación del Senado para poder lograr su aprobación y poder permitir el pago en aquellos casos excepcionales. Eso en cuanto a la subvención. Muchas gracias, presidente. Gracias. En votación, señor secretario. Eh, señor presidente, pone en votación el programa 20 de la Subsecretaría de Educación que corresponde a subvención a establecimientos educacionales. Eh, senadora Proboste. No, presidente, no, no queda claro por qué se hace esta... Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahora, se escucha. Ah, ya, es que no, no queda claro la disminución de anticipo de, de, de subvención, tampoco la disminución de las transferencias de la que eh, planteaba el, el diputado Jackson, y, y además porque... Eh, Tampoco se resuelve el cómo, cómo hoy día hay un proyecto de ley que está planteado en, en el Senado, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Y, y realmente lo que nosotros esperamos es que en esto exista una mayor equidad en la forma en cómo se entrega la subvención para el resto de los establecimientos, al igual que hoy día lo tienen los establecimientos 3166 de administración delegada por subvención de de matrícula. Entonces yo prefiero en esta votación, presidente, eh, abstenerme. Abstención de la señora Proboste. Senadora Fombea. Senadora Fombea. Su micrófono está cerrado. No estoy hablando con otra persona. Senadora. Senadora. A favor, secretario. Después nos cuenta en qué está la senadora. ¿eh? Ya. ¿Perdone? Después nos informa en qué actividad está. Sí. Estoy con la senadora Proboste al mismo tiempo en Comisión de Mujer, presidente. Acabamos de terminar. Así, eso Entonces, es lo que sucedió. Caminar y mascar chicle con toda tranquilidad. Ya, vamos. No, 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 no sé si funciona tan bien, pero lo intentamos. Se tanta bulla. Sí, sí, Santana? estamos en mujeres, mujeres, pues. Por favor. Y contestamos el WhatsApp y todo. Diputado Jackson. Sí, la, la, yo, yo al menos no, o sea, escuchando la, la respuesta, eh, la verdad es que sabiendo, voy a juntar más antecedentes, voy a, voy a ver si es, que la, si es que lo reabrimos en la comisión mixta, pero por ahora no tendría más objeciones. Así que yo al menos apruebo viendo si es que en la comisión mixta tenemos algún antecedente extra para hacer el punto. Aprueba el diputado Jackson. ¿El presidente? Bueno, aquí está lo fundamental del Ministerio de Educación, es que esto, buena parte, quiero decirle que yo voy a también aprobar, pero voy a esperar a discutir si la asignación a Servicio Local de Educación corresponde a lo que se requiere, y, y quiero decirle a Slaven, que está por acá, que aquí hay algunas cosas que sería bueno evaluar de alguna manera, eh, la subvención de refuerzo educativo, que es de una ley antigua que se fue recortando, que fue grande, pero todavía tiene 500 millones acá, es la subvención de educación pro retención que se presentó como una estrella en su momento. Yo la verdad que no sé, a lo mejor está funcionando bien, pero sería bueno porque hay problemas de retención escolar fuerte. Entonces, ¿esto qué representa? 50 millones de dólares. Esto es un tercio de la, del incremento que va a tener el nuevo servicio de la niñez. O sea, de esa envergadura, ¿eh? Eh, bien poco el incremento del nuevo servicio a las niñas, pero quiero poner la, los términos de, de comparación. Y finalmente quiero decir una cosa que requiere una evaluación mayor a la luz de la experiencia de este tipo, que es la subvención de mantenimiento. La subvención de mantenimiento a mí me tocó estar en la época que se discutió, es un 3% adicional a la subvención pero la mayor parte de los colegios no necesariamente, por ejemplo, este año estaba manteniéndolo. En algunos colegios ni siquiera hay aseo, no hay más cambio de vidrio, no hay... Entonces, aquí se requiere ver si este es el mecanismo más óptimo, sobre todo en el marco de los nuevos servicios locales de educación, o hay que crear un, un sistema 
eh, distinto para tener una, una mantención. Antes había una sociedad constructora de establecimientos educacionales que, entre otras cosas, preocupaba la mantención de los colegios. Hoy día a los municipios les cuesta carísimo, en fin, se les generan distintos tipos de problemas, yo pido por lo menos que se evalúe. Yo voy a votar a favor también esto, entendiendo que la medida que haya duda en lo que viene, a mí me parece que asignarle como transferencia capital a, lo, a, lo, a los eh, servicios locales, 2.590 millones, puede ser adecuado o no, yo espero evaluarlo en el marco de la, del, del, del sector de educación pública. Me parece que cuando hay que ir preparando los nuevos colegios que van a entrar, muchas veces eso es bastante insuficiente, si además tienen que hacerse cargo de los actuales colegios. Bueno, con esto hemos terminado porque la, el programa que falta es un programa que normalmente apoyamos, que sí. es la administración de la, del pago. Eh, y propongo que lo aprobemos de solución de establecimientos educacionales propongo que lo aprobemos ¿cómo? ¿quién está hablando? no, le digo presidente que el programa 21 es el último que falta por votar de la subsecretaría por eso digo, eso es que está la comisión que lo demos por aprobado y el subsecretario está pidiendo la palabra y si quiere hablar podría explicar por qué tiene esta baja tan fuerte en personal nada más ah Sí, dos cosas. El primero es una pregunta. El programa 20 no, no, no saqué los cálculos, no sé cómo quedó el programa 20. Está aprobado. Aprobado por una abstención. Sí, y el programa 21, en, en general, reitero, no hay bajas de personal, por si acaso. Es una, una baja que se da por temas presupuestarios. Lo que hicimos fue que para el presupuesto 2021 se mantuvo la votación que hoy día se encuentra efectivamente contratada en el Ministerio. Esta votación efectivamente es menor a la que se presupuestó inicialmente para el proceso presupuestario 2020. Porque cuando se introdujo, cuando llegó a Chile la pandemia, eh, eh, se mandó una circular por parte de Hacienda respecto a, eh, a trabajar con autoridad de recursos, lo cual también implicó eh, no avanzar en contrataciones de personal. Por tanto, no es que haya una disminución de personal, sino que lo que hay es una adecuación al personal efectivamente contratado ahora, y eso se reflejó para el presupuesto 2021. Muchas gracias, presidente. Su secretario, yo lo felicito por su dialéctica, porque. La verdad que en concreto le bajaron 10% el presupuesto en esto. Y yo he visto lo que, con los yo no sé si han modernizado mucho los métodos, pero había métodos muy primarios y que tenían mucho trabajo y gente muy calificada trabajando en esto. Bueno, pero aprobemos, la, aprobemos el 21 también, el subsecretario dice que él va a ir a ayudarle ahí en lo que Estamos quiera. trabajando nuevamente por hacer cada vez más moderno y eficiente. No, yo espero, si eso debe modernizarse, pero no, no sé si estará en condiciones de, de pegar ese apretón en... En el, en, el, en el presupuesto. Bien, ¿estaríamos de acuerdo en el, en el no, programa? Por no, favor, sí. ¿Se le parece? ¿Aprobamos por unanimidad este programa? Bien. ¿Se le parece? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, el subsecretario son las 18.15. Vamos a ver si todavía lo esperan. ¿Mm? Muchas gracias, presidente. Bien. Mañana a las 12 senadoras que.